அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் பாம் கிராஜுவேட் போரம் சார்பில் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் இன்று ஒரு தொழில்நுட்ப நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது குழுவின் மூலம் நடத்தப்படும் ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டாவது நிகழ்ச்சியாகும் இன்றைய நிகழ்ச்சி தலைப்பு பிளானிங் அண்ட் பிளான்டிங் ஆஃப் பிளவர் கிராப்ஸ் ஃபார் ஹையர் ரெவன்யூ அதாவது மலர் சாகுபடி திட்டமிடல் நல்ல வருமானம் என்ற தலைப்பில் இன்று தகவல்கள் வழங்கப்பட உள்ளன தோட்டக்கலை துறையில் வருவாய் ஈட்டுவதில் மலர்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது குறிப்பாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கர்நாடக மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள பெங்களூர் போன்ற இடங்களில் இருந்து பல நாடுகளுக்கு மலர்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன தமிழகத்தில் ஓசூரில் அமைந்துள்ள பன்னாட்டு மலர் சந்தையும் மலர் விவசாயிகளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகவே அமைந்துள்ளது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் மலர்கள் சாகுபடி அதனை திட்டமிட்டு செயல்படுத்துவது எவ்வாறு அதில் அதிக லாபம் பெறுவது எவ்வாறு என்பது தொடர்பான தகவல்கள் வழங்கப்பட உள்ளன இந்த தகவல்களை நமக்கு வழங்கிட சிறப்பு விருந்தினர்களாக இங்கே வருகை புரிந்துள்ளனர் திரு எஸ் கண்ணன் மற்றும் திரு ஆர் குமரவேல் அவர்கள் திரு கண்ணன் அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் தோட்டக்கலை துறையில் இணை இயக்குநராக பணிபுரித்து ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் அதிகாரி ஆவார் திரு குமரவேல் அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் தோட்டக்கலை துறையில் தற்போதைய உதவி இயக்குநர் ஆவார் வாருங்கள் அவர்களுடன் இணைத்து நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் முதலில் திரு கண்ணன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் கண்ணன் சார் பிளீஸ் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் சார் இன்னைக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு டாபிக் அதாவது விவசாயங்களுடைய வருவாய் வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல மலர் பயிர்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்குதுங்க அது வந்து என்னன்னா நமக்கு டெய்லி இன்கம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த வாய்ப்பா இருக்குங்க அதனால நம்ம வந்து அதை சரியா திட்டமிட்டு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாக்க மலர் பயிர்கள்ல நல்ல லாபம் கிடைக்கிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குங்க சார் அதாவது அன்றாட தேவைக்கு வந்து மலர்கள் நமக்கு என்னென்ன வகைகளில் பயனாகுதுங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயங்க அதே மாதிரி ஏற்றுமதி வாய்ப்புகளும் நிறைய இருக்குங்க அதே மாதிரி நம்ம ரசிக்கக்கூடிய கார்டனில் நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் வீட்டுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வந்து மலர் செடிகளை வந்து வளர்த்து வந்தோனாக்க நமக்கு அதுவே ஒரு புத்துணர்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்குங்க புத்துணர்ச்சி அளிக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து விவசாயிகளுக்கு நல்ல வருமானம் வரணும் அதே மாதிரி அந்நிய செலவணி வந்து அதிகமாக நமக்கு ஈட்டக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பயிர் வந்து மலர் பயிர்கள் அந்த மலர் பயிர்களில் வந்து ரோஜா முதலிடத்தில் வைக்குதுங்க ரோஜால பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபீல்டு கண்டிஷனில் ஓப்பன் ஃபீல்டில் வரக்கூடிய மலர்கள் ரகங்கள் இருக்குங்க அதில் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ரெட் ரோஸ் இருக்குங்க பன்னீர் ரோஸ் இருக்கு ஆந்திரா ரெட் ரோஸ் பட்டன் ரோஸ் இந்த மாதிரி கைண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க அதே மாதிரி பாலி ஹவுஸ்ல வளர்க்கக்கூடிய ரகங்கள் பசுமை குடியில வந்து கண்ட்ரோல் கண்டிஷன்ல வளரக்கூடிய ரகங்கள் இருக்குங்க இது வந்து நமக்கு நிறைய ரகங்கள் இருந்தா கூட இப்போதைக்கு ரொம்ப பூமிங்கா இருக்கிறது வந்து தாஜ்மஹால் அந்த மாதிரி ரகங்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அதுல வந்து நிறைய கலர்ஸ் இருக்குங்க நல்ல சிவப்பு நிறம் அட்ரஸ் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்குங்க லைட் சிவ ரெட் கலர்ல இருக்கு எல்லோல இருக்கு அதே மாதிரி வெள்ளை கலர்ல இருக்கு இது வந்து ஒவ்வொரு இது வந்து ஏற்றுமதிக்கு தகுந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ங்க இதுல வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு மக்களும் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய விரும்பக்கூடிய கலர் நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்தோம்னாக்க நமக்கு நல்ல வருவாய் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்க இப்ப ஒசூர் எடுத்துட்டோம்னா நம்ம கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துல கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு அந்த இயர்ல தான் வந்து அந்த பாலி ஹவுஸ் போட்டு அதுல வந்து ரெட் ரோஸ் கல்டிவேட் பண்றதுக்காக ரொம்ப முனைப்பா பண்ணாங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா மஞ்சூஸ்ரீ பிளான்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிட் அவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் அப்ரோச் பண்ணி வெளிநாட்டுல இருந்து 
ரகங்கள் வாங்குறதுக்கு இம்போர்ட் பண்றதுக்கு அந்த செடிகளை இம்போர்ட் பண்றதுக்கான லைசன்ஸ் வாங்கி அந்த செடிகளை வந்து வளர்த்து அதை திருப்பி நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க இதுக்கு தேவையான உதவிகளை எல்லாமே தோட்டக்கலைத்துறை மூலமா அந்த காலகட்டத்துல பண்ணணும் அப்ப வந்து அவங்க மினிமம் முதல்ல ஆரம்பிச்சது வந்து ஒரு ரெண்டு எட்டு அளவு தான் ஃபர்ஸ்ட் பாலி ஹவுஸ் போட்டு ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா இப்பெல்லாம் வந்து ஒரு லட்சம் ஸ்கொயர் மீட்டர் அளவுக்கு எவ்ரி இயர் நமக்கு வந்து சப்சிடியோட பசுமை குடியில் போட்டு கொடுத்து விவசாயிகளை வந்து என்கரேஜ் பண்றதுக்கான வழிகளை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி ரோஸ் இல்லாம ஜெர்பரா கார்னேஷன் லில்லியம் இந்த மாதிரி நிறைய கைன்ஸ் இருக்குங்க ஃபில்லர் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகைகளும் வந்து பாலி ஹவுஸ்ல போட்டு ஷேட் நெட்ல போட்டு வளர்த்து அதையும் நம்ம விவசாயிகளை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க இதுல வந்து நல்ல வருவாய் கிடைக்குதுங்க அதே மாதிரி நம்ம ஓப்பன் ஃபீல்ட்ல பார்த்தோம்னாக்க நிறைய கைன்ஸ் இருக்குங்க ரோஜா மல்லிகை செண்டு மல்லி கிரசாந்திமம் இது மாதிரி நிறைய கைன்ஸ் இருக்குங்க நம்ம அன்றாட தேவைக்கு மல்லிகைப்பூவும் ரோஜாவும் ரொம்ப இன்றியமையாத ஒரு பூக்களா இருக்கு மகளிர் வந்து தலையில சூட்டிக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் அதே மாதிரி பூஜைக்கு கோவில் விசேஷத்துக்கு ஒவ்வொரு நல்ல காரியம் அதே மாதிரி அது இறுதி சடங்கு அந்த மாதிரி காரியங்களுக்கும் வந்து மலர்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவமா இருக்குங்க மலர்கள் வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்றத நிச்சயமா வந்து ஒரு நல்ல பிளான் பண்ணி பண்ணணும் எப்படி திட்டம் வரணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாசமும் நமக்கு முகூர்த்த நாள் வரும் அதே மாதிரி அம்மாவாசை அந்த நாள் வரும் பூஜைக்கு ஏற்ற நாட்கள் இருக்கும் விசேஷ நாட்கள் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம திட்டமிட்டு இந்த மலர் பயிர்களை உற்பத்தி பண்ணோம்னாக்க கூடுதல் உருவாய் கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப சாதாரணமா மல்லிகை எல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு இப்ப பாருங்க இப்ப எல்லாம் வந்து எட்நூறு ரூபா ஆஹ் சமயத்துக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அந்த மாதிரி எல்லாம் போயிருக்கு நான் லாஸ்ட் இதில் கூட சொல்லியிருந்தேன் ஒரு நாள் மட்டும் ஆறாயிரத்தி நானூறு ரூபாய்க்கு குண்டு மல்லி ஆஹ் மல்லிகை வந்து ஒரு கிலோ ஆறாயிரத்தி நானூறு ரூபாய்க்கு ஆஹ் விவசாயிக்கு இன்கம் கிடைச்சிருக்குங்க அதனால நம்ம வந்து திட்டமிடணும் எந்த நாள்ல மலர்கள் வந்து அறுவடை செஞ்சோம்னா நமக்கு நல்ல வருவாய் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத முத திட்டமிட்டுக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரகங்கள் ஆஹ் எந்த அளவுக்கு இந்த நம்ம ப்ரூனிங் பண்றது சில டெக்னிக்கல்ஸா டெக்னிக்கல் எல்லாம் இருக்குங்க ஆஹ் கரெக்டா வந்து இப்ப ரோஜா ரோஜாவெல்லாம் நமக்கு வந்து பூக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ப்ரூனிங் பண்ணி விடணும் ப்ரூன் பண்ண உடனே அதுக்கு தேவையான உரங்கள் வந்து ஆஹ் மண்ணில் நமக்கு என்ன சத்து இருக்கோ அது போக என்ன தேவையோ அதை நம்ம மண் பகு பரிசோதனை அடிப்படையில நம்ம விட்டு வளர்த்தோம்னாக்க சொட்டு நீர் பாசனத்தோட உரக்கரசல் எல்லாம் விட்டு நம்ம வளர்த்தோம்னாக்க கரெக்டா நாற்பத்தஞ்சாவது நாள் வந்து நமக்கு ஃபோர்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சாங்க சோ நமக்கு வந்து எப்பப்ப நமக்கு வந்து ரோஸ்க்கு டிமாண்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் சாதாரணமா ஆஹ் நியூ இயருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதிகமா வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க கல்யாண நாள் யூஸ் பண்ணுவாங்க மற்ற நாள்ல எல்லாம் வந்து இந்த கட் ரோஸ் அப்படின்றது வந்து கம்மியா தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதே வந்து நமக்கு டிமாண்ட் வந்து வெளிநாட்டுல அதிகமா இருக்குங்க வெளிநாட்டுல வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய கிளைமேட் கண்டிஷன் அங்க இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்கள் வந்து சரியா இல்லாதனால நம்ம கிட்ட இருந்து நிறைய நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ரகங்களை வந்து சூஸ் பண்ணி பாலி ஹவுஸ்லயோ அல்லது ஓப்பன் கண்டிஷன்லயோ வளர்த்து நம்ம பயன்படலாம் ஒவ்வொரு மலரும் அதே மாதிரி தான் மல்லிகையும் அதே மாதிரி தான் ஆஹ் குறிப்பா இந்த கோவில் விசேஷத்துக்கெல்லாம் அதிகமா நமக்கு பயன்படுத்துறது வந்து ஆஹ் நீரியம் அதாவது அரளி அரளியில நிறைய டைப் இருக்குங்க அதுல வந்து இந்த ரெட் கலர் இருக்கிறது வந்து டார்க் ரெட் வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றதுங்க அது மாதிரி அதே மாதிரி நந்தியாவட்டை ஆஹ் செண்டு மல்லி இதெல்லாம் வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும் உற்பத்தி அந்த தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி எத்தனை நாள் கழிச்சு நமக்கு அறுவடைக்கு வரும் அப்ப டிமாண்ட் இருக்கிற நாள் கரெக்டா நோட் பண்ணி வச்சுட்டு 
அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா நமக்கு இதுல வந்து நிறைய லாபம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்க சோ நம்ம திட்டமிடுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆஹ் ஒவ்வொரு மாசமும் நமக்கு வந்து என்னென்ன நாள் எத்தனை நாள் வந்து ஆஹ் விசேஷ நாட்கள் வருது அப்படிங்கிறத ஒரு அட்டவணை போட்டு ஆஹ் அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்பீக்கர் வந்து ஆஹ் சொல்லுவாருங்க அதே மாதிரி ஆஹ் என்னென்ன சமயத்துல வந்து என்னென்ன மலர்களுக்கு வந்து ஆஹ் கவாசு செய்யணும் ஆஹ் உர மேலாண்மை எப்படி பண்ணணும் ஆஹ் நோய் ஆஹ் பூச்சி நோய் தாக்கல்ல இருந்து எப்படி அதை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்களையும் அறுவடை செஞ்சு அதை எப்படி வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் இப்ப எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க அதுக்கு தகுந்த அறுவடை இருக்குங்க அறுவடை பண்ண உடனே அதை வந்து நீட்டா கிரேடிங் பண்ணுவாங்க எவ்வளவு லென்த் வேணும் அதாவது அந்த பூ காமனுடைய இப்ப ரோஜா எடுத்துக்கிட்டோம்னா பூ காமனுடைய லென்த் எவ்வளவு தேவை அப்படின்றதெல்லாம் இது பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி அதை கட் பண்ணி கோல்டு ஸ்டோரேஜ்ல வைப்பாங்க கோல்டு ஸ்டோரேஜ் வச்சு ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லா அங்கே வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு பின்னாடி தான் வந்து பேக் பண்ணி அதாவது ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வேன்ல ஏற்றிட்டு போயிட்டு அங்க இருந்து ஃபிளைட்ல ஏற்றி ஃபாரின் கணக்குவாங்க உள்ளூர் தேவைன்னு பொறுத்தோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான சில தொழில்நுட்பங்கள்லாம் சாதாரணமாக இருக்குங்க அதை நம்ம கட்டாயமாக கடைபிடிச்சோம்னாக்க விவசாயிங்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கிறதுக்கான சூழ்நிலையை நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குங்க அதே மாதிரி உர மேலாண்மை அப்படின்றது ரொம்ப 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 முக்கியமானது இப்போ பசுமை குடியிலாம் எடுத்துட்டோம்னா அது கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷனில் இருக்கிறதுங்க அந்த சீதோ சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன உரங்கள் தேவையோ அதை கொடுத்துட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஒரு உரம் போடுறோம் ஒரு உரம் விட்டு பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் ஓப்பன் ஃபீல்டுக்கு ஓகேங்க பட் நீர் பா நீர் அதாவது சுற்று நீர் பாசனம் மூலமாக நம்ம கொடுக்கும்போது தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பாலினேஷன் அப்படின்றதும் வந்து அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது சம்மந்தமாகவும் என்னென்ன தொழில்நுட்பங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தோட்டக்கலை உதவியுனர் டாக்டர் குமரவேல் வந்து சொல்லுவாருங்க நான் இத்தோட என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேங்க அடுத்து வந்து இன்ட்ராக்சன்ஸ்ல மீண்டும் வந்து கலந்துக்கிறேன் சார் நன்றி சார் நன்றி இத்தனை கட்டம் சார் உங்கள் தகவல்களுக்கு நன்றி இதுவரை முன்னாள் தோட்டக்கலை இணை இயக்குனர் திரு எஸ் கண்ணன் அவர்கள் தொழில்நுட்ப உரை வழங்கினார்கள் தற்போது திரு குமரவேல் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் அவர்கள் தொழில்நுட்ப உரையாற்ற வருகை புரிந்துள்ளார்கள் குமரவேல் சார் பிளீஸ் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க ஏன்னா இப்போ பண்டிகை சீசனு அது மட்டும் இல்லாமல் மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படி இருந்தா கூட அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இதோட ஒரு ஆர்வத்தோட அட்டன் பண்றவங்க எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வணக்கங்கள் அதாவதுங்க மலர் பயிர்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து வருவாய் தரக்கூடியது தான் கண்டிப்பா வருவாய் தரக்கூடியது மலர் பயிர்கள்ல நம்ம இரண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து அழகுக்காக வளர்க்கறதுங்க அழகுக்காக வளர்க்குற இதுக்கு வந்து அதுக்கு மதிப்பு கிடையாது விலை மதிப்பு கிடையாது ஏன்னா நம்ம மனசுக்கு வந்து ரொம்ப புத்துணர்ச்சி நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு எல்லாமே வந்து அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்றதுனால அது ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்டு அது வந்து கிடைக்கிறதுனால கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து ஒரு விலை மதிப்பே கிடையாதுங்க அது மாதிரி அந்த அழகுக்காக வளர்க்கறத வந்து நம்ம ரெண்டு சீசன்ல வளர்க்குறோம் அதாவது நம்ம வீட்டு தோட்டங்கள்லயே ஆகட்டும் கார்டன்லயே ஆகட்டும் இரண்டு சீசன்ல வந்து வளர்க்குறோம் ஒண்ணு வந்து சம்மர் சீசன்ல வளர்க்கக்கூடிய செடிகள் ரெண்டாவது வின்டர் சீசன்ல வளர்க்கக்கூடிய செடிகள் இந்த செடிகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூக்கள் வந்து அதிகமா பறிக்க மாட்டோம் ஏன்னா அழகுக்காக வைத்திருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இதை கண்டிப்பா பறிக்க மாட்டோம் அதை வந்து ரசிப்போம் அதனால இதை பத்தி நம்ம அதிகமா டச் பண்ண தேவையில்லைங்க அதாவது சம்மர் சீசன்ல வரக்கூடிய சம்மர் ஆனுவல் ஆனுவல் சென்டர் இருக்கு அதாவது மூணு மாசம் நாலு மாசத்துல முடியக்கூடிய கிராப் இருக்குங்க அந்த சீசன் போடலாம் அதுலயே பெரணியல் டைப் இருக்குங்க அது போடலாம் அதே மாதிரி வின்டர் சீசன் குளிர்காலத்துல வரக்க வரக்கூடிய பயிர்களை வந்து அந்த குளிர்கால சீசன்ல செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதங்கள்ல வந்து நடவு பண்ணும் போது நமக்கு வந்து நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி வரைக்குமே நமக்கு வந்து அதை வந்து பூக்கள் வந்து வருங்க இது மாதிரி இந்த மேஜர் சீசன் அழகுக்காக வளர்க்கக்கூடிய செடிகள் வந்து இந்த மேஜரா வந்து சம்மர் வின்டர் அப்படின்ற இரண்டு சீசன்ல வந்து நம்ம வளர்க்குறோம் 
இப்போ கமர்சியலாக ஒரு விவசாயி ஆஹ் ஒரு பண்டிகையை எதிர்நோக்கி தன்னுடைய குடும்ப வருவாய் எது வருவாய்க்காக அவர் வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணக்கூடிய மலர் சாகுபடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க ஏன்னா அந்த பண்டிகை சீசன் வந்து எப்போ வருது ஆஹ் கல்யாண சீசன் வந்து எப்போ வருது அப்படிங்கிறத கரெக்டா பார்த்து செய்யும் போதுதான் அதனுடைய டிமாண்ட் வந்து அதிகமா இருக்குங்க அது டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கும் போது கண்டிப்பா நல்ல விலை கிடைக்கும் விலை கிடைச்சாதான் அவர் வந்து ஏன்னா மலர் பயிர்கள் அப்படின்னும் போது அதனுடைய சாகுபடி செலவினங்கள் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு நல்ல வருவாய் கிடைச்சாதான் நல்ல ஒரு திருப்திகரமான ஒரு விவசாயமாக அது இருக்கும் சார் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஜனவரி மாசத்துல நமக்கு முக்கியமா வந்து நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி நியூ இயர் வந்து வருதுங்க நியூ இயர் வந்து நமக்கு ஆங்கில புத்தாண்டு வந்து வருதுங்க ஆங்கில புத்தாண்டுக்கு வந்து நம்ம ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய மலர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோஸ் முக்கியமானது ரோஸ் ஆரம்பத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெட் அப்படின்ற ரகம் தான் வந்து கட் ஃபுளோர்ல பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சார் இப்போ பாத்தீங்கன்னா தாஜ்மஹால் போயிட்டு இருக்குதுங்க அதே மாதிரி ஒயிட்ல வந்து அவுலாஞ்சி நோபிளிஸ் இது மாதிரி ஆஹ் ஒவ்வொரு ரகத்திலையும் கட் ஃபுளோர்ஸ் நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணி ஏற்றுமதி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒசூர் ஏரியாவில அதிகமா வந்து சாகுபடி பண்றோம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர்ல அதிகமா சாகுபடி சாகுபடி பண்றோம் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு சில பூக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊட்டியில இருந்து சாகுபடி பண்றோம் சார் ஊட்டியில சாகுபடி பண்ணக்கூடியது வந்து அதிகமா வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்னேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமா வந்து சாகுபடி பண்றோம் அதே மாதிரி ஜிப்சோப்பில்லா லில்லியம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஊட்டியில இருந்து சாகுபடி பண்றோம் இதுல ஜனவரி மாதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தை பொங்கல் தை அமாவாசை வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு நாள் வந்து நமக்கு பண்டிகைகள் வந்து இருக்குங்க அது வந்து முக்கியமான சீசன் ஜனவரி மாசத்துல பிளான் பண்ணக்கூடிய இது வந்து அது மாதிரி பிளான் பண்ணணும் பிப்ரவரி மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு பண்டிகைகள் வருது தைப்பூசம் மகா சிவராத்திரிங்க ஆனா பிப்ரவரியில வந்து என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னா முகூர்த்த நாட்கள் வந்து ஆறு நாள் வந்து முகூர்த்த நாள் வருதுங்க சார் அப்போ அந்த முகூர்த்த நாள் ஆறு நாள் வரும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து முகூர்த்தத்துக்கு வந்து அதிகமா போகக்கூடியது நமக்கு வந்து மல்லிப்பூ வந்து நல்லா மூவ் ஆகுங்க டியூப் ரோஸ் கொஞ்சம் மூவ் ஆகும் இது மாதிரி ஆஹ் வரக்கூடிய பூக்கள் வந்து கொஞ்சம் நம்ம பிளான் பண்ணி கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு அந்த முகூர்த்தத்துக்கு ரோஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா மூவ் ஆகும் சார் அதனால கவாத்து பண்ணி கரெக்டா பிப்ரவரியில வர மாதிரி அக்டோபர் நவம்பர் மாதங்கள்ல கவாத்து பண்ணும் போது நமக்கு டிசம்பர் விட்டு ஜனவரி பிப்ரவரி வந்து கண்டினியூஸா ஃப்ளோவர்ஸ் வந்து வர மாதிரி நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி கொண்டு வந்துடணும் சார் அதே மாதிரி பிளான்டிங் பண்றதும் அப்படிதாங்க இப்போ ஆஹ் அதே கல்யாணத்துல கூட டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒரு சில மலர்களை வந்து பயன்படுத்துவோம் அந்த மலர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ மேரி கோல்டு கிரைசாந்திமம் இது மாதிரியான மலர்கள் வந்து டெக்கரேஷன் பர்பஸ்க்கு வந்து டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ மேரி கோல்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நடவு பண்ணி நமக்கு ஐம்பதுல இருந்து ஐம்பத்தஞ்சாவது நாள் வந்து நமக்கு சாம்பிள் வர ஆரம்பிச்சிருங்க அப்போ அந்த பீக் சீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பிப்ரவரியில வர மாதிரி சாம்பிள் வந்து நமக்கு பிப்ரவரி முத வாரத்துல வர மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணோம்னா ஐம்பது நாளுக்கு முன்னாடியே நர்சரி வந்து பிளான் பண்ணி நடவு பண்ணும் போது ஐம்பது நாட்கள் வந்து தள்ளி ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சாவது நாட்கள் வந்து அறுவடைக்கு வந்து வருங்க அப்போ பிப்ரவரி மாசத்துல நமக்கு ஆறு நாள் மூர்த்த நாள் வருதுங்க மகா சிவராத்திரி வருது தைப்பூசம் வருதுங்க அது கோயின் சைட் ஆகும் போது நமக்கு அறுவடை வந்ததுன்னா நமக்கு வந்து நல்ல ரேட்டு கிடைக்கும் சார் அதே மாதிரி இப்ப மார்ச் மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா மார்ச் மாசத்துலயும் நிறைய பண்டிகைகள் வந்து இருக்குங்க மாசி முகம் இருக்கு ஹோலி பண்டிகை இருக்கு தெலுங்கு வருட பொறுப்பு இருக்கு ஸ்ரீ ராமநவமி வருதுங்க ரம்ஜான் பண்டிகை வருது இத்தனை பண்டிகைகள் வந்து மார்ச் மாசம் வருதுங்க அதே மாதிரி அந்த மார்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முகூர்த்த நாட்களும் கிட்டத்தட்ட ஏழு நாட்கள் வந்து வருதுங்க அப்போ முகூர்த்த நாளும் வருதுங்க நமக்கு பண்டிகை நாட்களும் வரும்போது நமக்கு அந்த டைம்ல வந்து மலர்கள் வந்து வர மாதிரி நம்ம வந்து பிளான்டிங் வந்து இருக்கணுங்க ஆஹ் பிளான்டிங் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பூக்கள்ல வந்து இரண்டு டைப் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஒண்ணு வந்து பெரணியல் டைப்புங்க ஒரு முறை நடவு பண்ணிட்டோம்னா நம்ம திரும்ப வந்து நடவு பண்ண தேவை இல்லைங்க ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு கூட அந்த செடிகள் வந்து கண்டினியூஸா வந்து பூத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது உதாரணத்துக்கு வந்து ரோஜா மலர்கள் ரோஜா மலர்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பட்டன் ரோஸுங்க பட்டன் ரோஸ் அப்புறம் ஆந்திரா சிகப்புங்க ஆந்திரா சிகப்பு பன்னி ரோஸ் வந்து நல்லா டிமாண்ட் இருக்கக்கூடியதுங்க எட்வர்ட் ரோஸுங்க அப்புறம் ஹைப்ரட் ரோஸ் ஹைப்ரட் ரோஸ்ல வந்து ஹை
அதே மாதிரி காக்கட்டான் இருக்குங்க காக்கட்டான்லயே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரப்பர் காக்கட்டான் இருக்குங்க ரப்பர் காக்கட்டான் மலர்கள் இருக்கு கலர் காக்கட்டான் மலர்கள் இருக்குங்க இது மாதிரி இந்த மல்லிகை பூக்கள் வந்து பெரணியல் டைப் ஒரு முறை நடவு பண்ணிட்டோம்னா நம்ம பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண தேவையில்லைங்க அப்பப்போ கவாத்து அந்தந்த சீசனுக்கு வந்து கவாத்து பண்ணி நம்ம வந்து தேவையான ஃபெர்டிலைசர்ஸ் பிளான் ப்ரொடெக்ஷன் மெசர்ஸ் வந்து கரெக்டாக கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு வந்து கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம ஈல்டு எடுக்கலாம் அதே மாதிரி சம்பங்கி சம்பங்கி ஒரு ஒரு வருடம் நட்டுட்டோம்னா நம்ம ரெண்டு இரண்டு வருடம் வரைக்கும் ரெண்டு ரெண்டரை வருஷம் நமக்கு வந்து ஈல்டு எடுக்கலாங்க அதே மாதிரி அரளி செடிகள் அரளி செடிகள் நடவு பண்ணிட்டோம்னா நம்ம பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு கூட திரும்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண தேவையில்லைங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கவாத்து பண்ணிட்டோம்னா அது கண்டினியூஸாக வந்துட்டு இருக்குங்க அதே மாதிரி சோரான்னு சொல்லக்கூடிய இட்லி பூக்கள் இட்லி பூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு முறை நடவு பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஏழு எட்டு வருஷம் வந்து பத்து வருஷம் வரைக்குமே நம்ம வந்து அதை வச்சுக்கலாங்க அதே மாதிரி செம்பருத்தி பூ இப்போ வந்து செம்பருத்தி வந்து நல்ல டிமாண்டு ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்குங்க சார் அதனால செம்பருத்தி வந்து நடவு பண்ணலாம் அதே மாதிரி மர மர வகைகளில் பூக்கள் தரக்கூடியது வந்து செண்பகப்பூ செண்பகப்பூவும் மனோரஞ்சிதமும் அதுவும் வந்து பிளான்டிங் பண்ணலாம் நம்ம வரப்பு ஓரங்களில் செண்பக மரங்களில் வந்து பிளான்டிங் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கண்டினியூஸாக ஃப்ளவர்ஸ் வந்து வருங்க அதே மாதிரி நந்தியாவட்ட பூக்கள் நந்தியாவட்டம் நல்ல டிமாண்டுங்க அதாவது மல்லிகைக்கு மாற்று பயிராகவே கூட ஒரு சில சமயத்தில் இனிமே வந்து வரக்கூடிய சீசன் அதாவது அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி வரைக்குமே மல்லிகையினுடைய ஈல்டு வந்து குறையும் ஏன்னா குளிர்காலம்ன்றதுனால மல்லிகையினுடைய ஈல்டு வந்து குறையுங்க அப்போ அந்த சமயத்தில் நமக்கு நந்தியாவட்ட பூக்கள் வந்து மல்லிகை பூக்களுக்கு மாற்று பயிராக கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அதுல வாசனை மட்டும்தான் இல்லையோ தவிர பட் மல்லிகைக்குரிய அந்த அழகு எல்லாமே அந்த ஒரு அட்ராக்ஷன் எல்லாமே நந்தியாவட்ட பூவுல வந்து இருக்குங்க அதே மாதிரி மல்லிகை பூக்கள் கூட மலர்ந்து ஒரு நாள்ல வந்து இதாயிடுங்க ஆஹ் உதிர்ந்துரும் ஆனா வந்து நந்தியாவட்ட பூக்கள் இரண்டு மூன்று நாட்கள் கூட அது வந்து தாக்கு பிடிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கலர் வேரியேஷன் இப்ப வந்து இந்த மட்டைப்பூன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அந்த மட்டைப்பூ தைக்கிறதுக்கு எல்லாமே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கலர் காம்பினேஷனை ஈஸியா வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய பூ வந்து நந்தியாவட்ட பூக்கள் அதனால இந்த குளிர் காலத்துல மல்லிகைக்கு மாற்று பயிராக நம்ம நந்தியாவட்ட பூக்கள் வந்து இருக்குதுங்க அதே மாதிரி இதுல வந்து ஆனுவல் டைப்ஸ் மூன்று நான்கு மாதங்கள் ஐந்து மாதங்கள்ல முடியக்கூடிய பயிர்கள் வந்து ஒரு டைப் இருக்குங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா செண்டு மல்லிங்க செண்டு மல்லி பூக்கள் அதே மாதிரி கோழி கொண்டை பூக்கள் சாமந்தி பூக்கள் அதே மாதிரி கனகாம்பரம் அதே மாதிரி நம்ம ஆஸ்டர் மலர்கள் சொல்லுவோம் அதாவது சாமந்தி மாதிரியே கலர் கலரா இருக்கும் அந்த ஆஸ்டர் மலர்கள் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி துளசி செடிகள் துளசி செடிகள் வந்து ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்கும் ஏன்னா ப பண்டிகை காலங்கள்ல ரொம்ப ரொம்ப டிமாண்டான பூங்க அதே மாதிரி டிசம்பர் பூ பர்லேரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம அந்த டிசம்பர் பூக்கள் வாடாமல்லி பூக்கள் நம்ம மறந்து போன அது ஒரு பூங்க ஆனா ஒரு முக்கியமான பூ வாடாமல்லி பூக்கள் அதே மாதிரி மறு மருகா மறிக்கொழுந்து பூக்கள் எல்லாமே ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய பூக்கள் ஆஹ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த திருவிழாக்கள் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா பண்டிகைகள் திருவிழாக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப மார்ச் மாசத்துல நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்து பண்டிகைகள் வந்து வருதுங்க ஏன்னா நம்ம எல்லா மதத்தையும் வந்து நம்ம இது பண்ணி போறதுனால நமக்கு கிட்டத்தட்ட எல்லா மதத்துல வர்ற பண்டிகையும் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணுங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐந்து பண்டிகைகள் முக்கியமான பண்டிகைகள் வந்து இருக்குங்க முகூர்த்தம் வந்து ஏழு நாட்கள் வருதுங்க அதே மாதிரி ஏப்ரல் மாசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்டிகைகள் வந்து நிறைய பண்டிகைகள் அதாவது மகாவீர் ஜெயந்தி பங்குனி உத்திரம் புனித வெள்ளி தமிழ் வருட பிறப்பு அச்சய திருத்தி ஈஸ்டர் டே ரம்ஜான் இவ்வளவு பண்டிகைகள் வந்து வர்றதுனால நமக்கு வந்து ஏப்ரல் மாசமும் மார்ச் ஏப்ரல் இந்த இரண்டு மாசமும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான மாதங்கள் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் முகூர்த்தம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு நாள் வருதுங்க ஏப்ரல் மாசத்துல முகூர்த்தம் வந்து நமக்கு ஆறு நாட்கள் வந்து வருதுங்க ஆறு நாட்கள் வர்றதுனால அதுவும் வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாதங்க ஏப்ரல் மாதம் அதே மாதிரி மே மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அக்னி நட்சத்திரம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுதுங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலான நம்ம முகூர்த்தம் வந்து முகூர்த்த நாட்கள் இருந்தா கூட முகூர்த்தம் வந்து பெரும்பாலும் வைக்க மாட்டாங்க ஆஹ் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மே மாசம் வந்து பண்டிகைகள் வந்து கொஞ்சம் குறைவா தான் இருக்குங்க அதாவது மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் அக அக்னி நட்சத்திரம் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால அது வந்து குறைவா தான் இருக்குங்க ஜூன் மாசம் வந்து நமக்கு பண்டிகைகள் இரண்டு பண்டிகைகள் முகூர்த்த நாட்கள்
முகரம் பண்டிகை வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருதுங்க அதனால அப்ப இருந்து கொஞ்சம் நல்லா கண்டினியூஸா நமக்கு வந்து பூனுடைய ரேட் வந்து கிடைக்கும் நடுவுல ஒரு மாசம் தாங்க கிடைக்காம இருக்கும் ஒரு மாசம் ஒன்றரை மாசம் மே ஜூன் மாசத்துல கொஞ்சம் கிடைக்காம இருக்கும் நமக்கு ஆஹ் ஜூலை மாசத்துல இருந்து நமக்கு கண்டினியூஸா நமக்கு வந்து ஏன்னா ஆடி மாசம் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால பண்டிகைகள் வந்து கண்டினியூஸா வர்றதுனால நமக்கு வந்து அது கண்டிப்பா நல்ல ரேட்டு கிடைக்குங்க அதே மாதிரி ஆகஸ்ட் மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆடி பேருக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுதுங்க வரலட்சுமி விரதம் ஓணம் இந்த பண்டிகைகள் எல்லாமே ஆடி மாசத்துல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால அது இல்லாம அம்மன் பண்டிகைகள் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால நமக்கு ஆஹ் ஆகஸ்ட் மாசம் அதாவது ஆகஸ்ட் மாசத்துல நமக்கு நல்ல ரேட்டு வந்து நமக்கு கிடைக்குங்க அதே மாதிரி செப்டம்பர் மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா அந்த கோகுலாஷ்டமி விநாயகர் சதுர்த்தி மிலாடி நபி மகாலய அமாவாசைங்க அவங்க இத்தனை பண்டிகைகள் வந்து நமக்கு செப்டம்பர் மாதத்துல வருதுங்க இதுக்கு இந்த பண்டிகைகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா குறிப்பா நம்ம அந்த லூஸ் பிளவர்ஸ் சொல்லக்கூடிய மேரி கோல்டு கிரைசாந்திமோ அரளி இது மாதிரியான பூக்கள் எல்லாமே நந்தி அவட்ட இதெல்லாம் நிறைய டி டிமாண்டு இருக்கும் சார் அதனால செப்டம்பர் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் வரைக்கும் நமக்கு வந்து பண்டிகைகள் தொடர்ந்து வருங்க அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அக்டோபர் மாசம் அக்டோபர் மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு காந்தி ஜெயந்தி விழா கொண்டாடுறோம் அப்போ வந்து சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை நவராத்திரி விஜயதசமி எல்லாமே வர்றதுனால முகூர்த்த நாட்களும் நான்கு நாட்கள் முகூர்த்த நாட்கள் வர்றதுனால அக்டோபர் மாசமும் ஆஹ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மாசம் ஏன்னா இப்போ வந்து சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போ சார் டிஸ்பிளே பண்ணிருக்காரு இன்னைக்கு டேட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டேட்ல அரளிப்பூ வந்து முந்நூறு ரூபாய்ங்க நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூத்தி நாற்பது ரூபா அரளிப்பூ போச்சுங்க நந்தியாவட்ட பாருங்க நூத்தி அறுபது நேற்று வந்து இரநூறு ரூபா நந்தியாவட்ட போச்சுங்க அதாவது இந்த ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு நாளாக இருக்குதுங்க இது வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த ரேட்டு தான் கண்டிப்பாக வந்து ஏன்னா போன வாரத்தில் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி வந்து அரளி ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ரூபா இருந்தது முப்பது ரூபா இருந்தது இப்போ வந்து முந்நூறு ரூபா கிட்டத்தட்ட பத்து மடங்கு அப்படியே போயிருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ரேட்டு வந்து கூடியிருக்கு இது எல்லாமே நம்ம எதிர்பார்த்தது தான் இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம இது மாதிரி சமயத்துல ரேட்டு வந்து முப்பது ரூபா வரும்போது நம்ம விவசாயிகள் வந்து வெச்சாயே ரேட்டு இல்லை அப்படின்ட்டு செடியிலேயே வந்து விட்டுருவோம் அப்போ அந்த சமயத்துல என்ன ஆகும் அரளி பூவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பழைய பூக்களை வந்து எடுத்தாதான் பு புதிய மொக்குக்கள் வந்து அதிகமா வந்து வரும் அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம சலிக்காம நம்ம அந்த பூக்களை வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் விலை கு குறைவா இருக்கும் போதும் அட்லீஸ்ட் நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்களாவது அதுல அதை வந்து எடுத்து ஆஹ் ரிமூவ் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா கிடைச்ச விலைக்கு வந்து அதை சேல் பண்ணிடணும் அப்படி இருந்தாதான் இப்ப அடுத்தது வந்து இப்போ உடனே வந்து அடுத்த வாரத்துல ரேட்டு கிடைக்கிறது அப்போ வரக்கூடிய பின்னாடி வரக்கூடிய மொக்குக்கள் வந்து நமக்கு இப்ப பூவா வந்து கிடைக்கும் இதே ரேட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு மூணு நாட்கள் வந்து இருக்கும் இன்னும் ரெண்டு டூ த்ரீ டேஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இன்னும் பண்டிகைகள் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா விஜயதசமிக்கு அப்புறம் நவம்பர் மாசம் வந்து நமக்கு தீபாவளி வந்துருதுங்க அப்புறம் கந்த சஷ்டி விழா தொடர்ந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுது அப்புறம் கார்த்திகை திருவிழா கார்த்திகை தீபம் அதுல ஒரு நாலஞ்சு நாள் அது அஞ்சு நாள் வரைக்கும் கார்த்திகை திருவிழா வந்து வந்துருதுங்க அந்த மாசத்துலயே பாத்தீங்கன்னா அடுத்த மாசம் நவம்பர் மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முகூர்த்த நாட்கள் வந்து எட்டு நாட்கள் இருக்கு சார் இந்த சமயத்துலதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மல்லிகையினுடைய வரத்து வந்து டே பை டே அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வருதுங்க மல்லிகை பூக்கள் இப்ப எழுநூறு எட்நூறு ரூபாய் போயிட்டு இருக்கு மல்லிகை பூக்கள் அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் போகும் நவம்பர் எல்லாம் தாராளமா நமக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தாண்டிடும் சார் கண்டிப்பா ஆயிரம் ரூபாய் தாண்டிடும் ஏன்னா வரத்து வந்து குறையும் அப்படி குறையும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்ப இது மாதிரி மேரி கோல்டு இது மாதிரியான லூஸ் பிளவர்ஸ் வந்து நம்ம அந்த சமயத்துக்கு வர மாதிரி அது அரளி நந்தியாவட்டை இது மாதிரியான பூக்கள் அந்த சமயத்துக்கு வர மாதிரி நல்ல பிளான் பண்ணி கொண்டு வரணும் சார் எப்படி இந்த பரணியில வந்து எப்படி பிளான் பண்றது அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து கவாத்து அந்த நுனி கிளைகள் வந்து கவாத்து பண்ணலாம் சார் நுனி கிளைகள் வந்து கவாத்து காய்ந்த பழைய கிளைகளை வந்து கவாத்து பண்ணி விடும்போது புது ஃப்ளஸ் வந்து உருவாகும் புது ஃப்ளஸ் உருவாச்சுன்னா உடனே வந்து நமக்கு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது நாள்ல பூக்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும் சார் அது மாதிரி பண்ணும் ஏன்னா கம்ப்ளீட் ப்ரூனிங் பண்ணாதான் நமக்கு லேட் ஆகும் சார் வர்றதுக்கு பூ வர்றதுக்கு மூணு நாலு மாசம் ஆகும் நம்ம அந்த நுனி கிளைகள் மட்டும் லேசா அந்த பழைய காய்ச்சது அடிப்பட்ட கிளைகள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க
ஃபார்மேடு மென்யூர் வந்து போட்டு விடுவாங்க அப்படி இல்லாம வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை வந்து நமக்கு வந்து ஃபெர்டிலைசர் வந்து கொடுக்கணும் சார் ஒன்று வந்து ஜூன் ஜூலை வந்து கொடுக்கணும் இன்னொன்று நவம்பர் டிசம்பர் அந்த சமயங்கள்ல நம்ம கொடுக்கும் போது நமக்கு அடுத்த சீசனுக்கு வந்து அது பூ எடுக்கிறதுக்கு வந்து தயார்படுத்தி விடணும் சார் இது மாதிரி கண்டினியூஸா அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உரங்கள் பூச்சி மருந்துகள் தேவையான பயிர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை வந்து கண்டினியூஸா நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் எடுத்துட்டு இருந்தா தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ரேட்டு கிடைக்குங்க இப்போ இந்த லூஸ் ஃப்ளோர்ஸ் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் அன்னா அன்றாடம் எடு எடுக்கக்கூடிய லூஸ் ஃப்ளோர்ஸுங்க அப்படி அதாவது குடும்ப உறுப்பினர்கள் வந்து நிறைய இடத்துல இன்வால்வ் ஆகிறாங்க சார் மகளிர் குடும்ப உறுப்பினர்கள் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது ரூபாய்க்கு இப்போ அரளி வந்து முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபாய்க்கு ரேட்டு கிடைச்சதுன்னா கூட அவங்க குடும்ப உறுப்பினர்கள் எடுக்கிறதுனால ஒரு பத்து கிலோ இருபது கிலோ இருபது கிலோ ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் சேர்ந்து எடுத்துக்காங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த ஒரு ஆளுக்கு என்ன கூலி வருதோ இருநூத்தி ஐம்பது முந்நூறு ரூபா அவங்க தோட்டத்திலேயே அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க சார் இது மாதிரியான சீ இது மாதிரியான சீசன்ல நல்ல ஒரு ரேட்டு கிடைக்கும் இன்கம் வந்து நல்லா அவங்களுக்கு கிடைக்குதுங்க சார் அதனால வருடம் முழுக்க அந்த பயிருக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலைகளையும் கரெக்டா வந்து நம்ம செஞ்சுட்டு வரணும் சார் அதே மாதிரி டிசம்பர்ல டிசம்பர் மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வைகுண்ட ஏகாதசி வந்துருதுங்க சார் அப்புறம் ஆருத்ரா தரிசனம் கிறிஸ்துமஸ் வந்து வந்துருதுங்க இத்தனை பண்டிகைகள் வருது முகூர்த்த நாட்களும் டிசம்பர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு நாள் வந்து முகூர்த்த நாள் வருதுங்க அதனால கண்டினியூஸா இந்த செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்கள்ல நமக்கு வந்து கண்டினியூஸா ஃப்ளோர்ஸ் ரேட்டு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்குதுங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணணும் சார் இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஏக்கர் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா இந்த பெரனியல் கிராப்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஏக்கரை போட்டுருணும் சார் பெரனியல் கிராப்லேயும் இப்போ அரளி கொஞ்சம் நந்தியாவட்ட கொஞ்சம் ஹெக்ஸோரா கொஞ்சம் இட்லி பூ ஹெக்ஸோரா கொஞ்சம் இது மாதிரி பிரித்து போட்டுடணும் சார் பிரித்து போட்டுட்டு அதே மாதிரி ஆனுவல்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஏக்கர் வந்து பிளான் பண்ணிக்கணும் சார் ஆனுவல்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேரி கோல்டு மாதிரியான பூக்கள் வந்து கொஞ்சம் போடணுங்க சாமந்தி பூ கொஞ்சம் போடணுங்க டியூப்ரோஸ் வந்து கொஞ்சம் போடணுங்க மல்லிப்பூ வந்து கொஞ்சம் இது மாதிரி பிரித்து வந்து பண்ணும்போது நமக்கு வருடம் முழுக்க கட்டாயமாக ரேட்டு கிடைக்கும் ஏதாவது இப்போ மல்லிப்பூ பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறுரூவா நானூறுரூவாய்க்கு கீழே வரலைங்க சார் ஒரே ஒரு நாள் தான் வந்து நூற்றம்பது நூறுரூவாய்க்கு கீழே ஒரே ஒரு நாள் வந்ததுங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி நூற்றம்பது இரநூறுவாய்க்கு வந்துருச்சுங்க ஆனால் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் வந்து இரநூறு முந்நூறு நானூறு இந்த ரேட்டில் தான் விற்றுக்கிட்டு இருக்கு சார் இப்போ கடந்த ஒரு மாதமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறுநூறு எழுநூறுரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து விற்றுக்கிட்டு இருக்குங்க கட்டாயமாக இப்போ அடுத்த மாதம்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் பக்கம் நெருங்கிடும் சார் மல்லிப்பூவை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால இது மாதிரி கரெக்டாக திட்டமிடல் வந்து இருக்கணும் சார் பிரித்து அதாவது ஒரே பயிரை வந்து இப்போ அரளியே அப்படின்னா ரெண்டு ஏக்கருக்கும் வந்து நம்ம அரளியை போடாமல் அதை வந்து பிரித்து நான்கைது பயிர்களை வந்து பிரித்து பண்ணணும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பெரணியல் வந்து போடணுங்க ஆனுவல்ஸ் வந்து போடணும் இது மாதிரி பிரித்து பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து ரேட்டு அதிகமாக கிடைக்கும் சார் சார் இப்போ இப்போ ஸ்லைடு போங்க சார் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு அடுத்த சொல்லு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரணியல் டைப்ஸ் அதாவது பல்லாண்டு பயிர்கள் பல்லாண்டு பயிர்களில் வந்து எப்படி நம்ம திட்டமிடல் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ரோஸ் வந்து ஒரு பல்லாண்டு பயிருங்க அதாவது ஒரு வருஷம் வந்து நம்ம நடவு பண்ணுறோம் நடவு பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பட்டட் பிளான்ஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து நடவு பண்ணுறோம் ஏன்னா பட்டட் பிளான்ஸ் வந்து நடும் போது தான் நமக்கு வந்து ஈல்டு வந்து குயிக்காக வருங்க அந்த வெரைட்டியை வந்து கரெக்டாக வருங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ அந்த நாட்டு டைப்பு அதாவது ஆந்திரா ரெட் ரோஸ் அப்புறம் நம்ம எட்வர்ட் ரோஸ் பன்னீர் ரோஸ் இருக்குங்க இல்லைங்க இல்லைங்களா அந்த பன்னீர் ரோஸ் இது எல்லாமே நம்ம கட்டிங்ஸ் மூலயமா கொண்டு வந்துடும் கட்டிங்ஸ் மூலயமா கொண்டு வரும் லேயரிங் போட்டு லேயரிங் கிரவுண்ட் லேயரிங் கிரவுண்ட் லேயரிங் போட்டு அது மூலயமாவும் செடிகள் வந்து உற்பத்தி பண்ணி கொண்டு வரும் அந்த செடிகளை வந்து நம்ம நடவு பண்ணுறோம் நடவு பண்ணிட்டு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈல்டு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு மாசத்துலேயே வர ஆரம்பித்தோம் அப்போ வந்து செடிகள் எக்கனாமிக் ஈல்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு அஞ்சாவது மாதம் அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதத்தில் நமக்கு அந்த எக்கனாமிக் ஈல்டுங்கிற அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து வருங்க நம்ம வந்து அறுவடை பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெகுலராக வரக்கூ
இப்போ வந்து நவம்பர் மாதம் கடைசியில் நம்ம வந்து ப்ரூனிங் பண்ணும்போது நமக்கு அக்டோபர் மாதம் கடைசியில் ப்ரூனிங் பண்ணும்போது டிசம்பர் முத வாரம் நமக்கு வந்து பூக்கள் வந்து வந்துடும் அதே மாதிரி ஜனவரி மாதம் வேணும் அப்படி அப்படின்னும் போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஐம்பது நாள் முன்னாடி நம்ம வந்து கவாத்து பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஈல்டு வந்து கிடைக்கும் அந்த சமயத்துக்கு நம்ம எதிர்பார்க்குற சமயத்தில் நமக்கு ஈல்டு வந்து கிடைக்குங்க இப்போ இது மாதிரி நம்ம பன்னீர் ரோஸ் வந்து அதிகமாக சாகுபடி பண்ணா கூட நம்ம பன்னீர் ரோஸ் வந்து ஒன்று வந்து மாலைகள் கட்டுறதுக்கு இது மாதிரியான பர்பஸுக்கு டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸுக்கு இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகமாக விளைச்சல் வந்து வந்துருச்சுன்னா கூட அந்த மலர்களை வந்து பறித்து நம்ம வந்து அதுலேருந்து அத்தர் வந்து எடுக்கிறோம் பன்னீர் அந்த ரோஸ்லேருந்து அத்தர் வந்து எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி ரோஸ் வாட்டர் வந்து அதுலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் குல்கந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இது மாதிரி எசன்சியல் ஆயில் வந்து எடுக்கலாம் சார் இவ்வளவு நன்மைகள் வந்து பன்னீர் ரோஸ்ல இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து பன்னீர் ரோஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது இப்ப நார்த் இந்தியாவில வந்து கண்ணோஜ் கண்ணோஜ் ஏரியால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் கண்ணோஜில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வந்து பன்னீர் ரோஸ் வந்து சாகுபடி பண்றாங்க சார் அந்த ஏரியா பூராவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து எல்லாமே வந்து எல்லாமே குடிசை தொழில் மாதிரி இந்த பன்னீர் ரோஸை வந்து சாகுபடி பண்ணி அதுல இருந்து அத்தர் எடுக்கிறது குல்கந்து செய்யறது இது மாதிரியான வேலைகள் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமா செஞ்சுட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் வந்து இந்த தொழில வந்து ஈடுபடுறாங்க சார் உத்தரப்பிரதேஷ் கண்ணோஜில இந்த தொழில வந்து பன்னீர் ரோஸை சாகுபடி பண்ணி அதனை சார்ந்த தொழில்கள் வந்து செய்யக்கூடிய விவசாயிகள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் வந்து இருக்காங்க சார் இது மாதிரி இந்த ரோஜா மலர்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வரப்பிரசாதம் நம்ம வந்து திருவிழாக்கள் பண்டிகைகள் அஹ் எல்லா இதுக்குமே வந்து திருமணங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம இதை எதிர்நோக்கி இதை வந்து சாகுபடி பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாம அதிகமா வந்து விளைச்சல் வரும்போது நம்ம வந்து இது மாதிரியான நம்ம வேல்யூ ஆடடு ப்ராடக்டை வந்து நம்ம வந்து தயார் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கும் வந்து நம்ம தயாரா இருக்கணும் குல்கந்து எல்லாம் நல்ல ரேட்டுங்க ஒரு நூறு கிராம் ஆஹ் குல்கந்து பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா முந்நூறு ரூபாங்க சார் அந்த அளவுக்கு வந்து அதனுடைய மதிப்பு இருக்கு அதுல வந்து கல்கண்டு நாட்டு சக்கரை தேன் இது மாதிரி என்ன தேவையோ அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க சார் அது நல்ல எக்ஸ்போர்ட் வேல்யூ இருக்குதுங்க குல்கந்து வந்து நல்ல எக்ஸ்போர்ட் வேல்யூ இருக்குங்க அதே மாதிரி இதுலயே பாத்தீங்கன்னா பட்டன் ரோஸ் வந்து ஹைப்ரட் டீ ரோஸ் நிறைய பட்டன் ரோஸ் வந்து நம்ம சாகுபடி பண்றோம் பட்டன் ரோஸ்ல சின்ன டைப் இருக்குங்க அதுல மஞ்சள் இருக்கு சிகப்பு இருக்கு பிங்க் இருக்கு இது மாதிரி இது எல்லாமே பட்டன் ரோஸ் டைப் தாங்க ஆரஞ்சு இருக்கு இது மாதிரி இந்த பட்டன் ரோஸ் டைப்பும் நல்ல டிமாண்ட் தாங்க இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட இரநூறு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா முந்நூறு ரூபா போயிட்டு இருக்குதுங்க கிலோ நமக்கு ஐம்பது ரூபா ஆவரேஜ் கிடைச்சா கூட நாற்பது ஐம்பது ரூபா கிடைச்சா கூட நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரேட்டு தாங்க வருடம் முழுக்க வந்துட்டு இருக்கோம் வருஷத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழுல இருந்து ஏழரை டன்னு எட்டு டன்னு வரைக்குமே வந்து நமக்கு ஈல்டு வந்துகிட்டு இருக்குங்க அதே மாதிரி இந்த பண்டிகையை எதிர்நோக்கி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா வந்து அந்த நுண்ணுக்கிரைகளை வந்து லேசா கவாத்து பண்ணி விட்டோம்னா நமக்கு அடுத்து துளிர் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் சார் அந்த துளிர் மேல வரக்கூடிய துளிர்ல வந்து நமக்கு வந்து பூக்கள் வந்து அதிகமாக வரும் ஒரு முப்பது நாற்பது நாளில் திரும்ப மலர்கள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுங்க அப்போது இது மாதிரியான நுண்ணிக்கிளைகள் கவாத்து எல்லாமே இந்த அந்த தொழில்நுட்பத்தை இதுக்கு வந்து பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி பயிர் பாதுகாப்பு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சம்மரில் வந்து சக்கிங் பேஸ்டினுடைய பாதிப்பு அதாவது சார் உறிஞ்சக்கூடிய பூச்சிகளினுடைய பாதிப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மைட்ஸ் தொந்தரவு அதிகமாக இருக்கும் அதாவது இந்த செம்பேன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேனுடைய தொந்தரவு வந்து அதிகமா இருக்கும் அது இந்த செம்பேனுக்கும் திருப்ஸுக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸே தெரியாது சார் ஒரு சில சமயத்துல அப்ப வந்து அது மாதிரியான சந்தேகங்கள் வரும்போது விவசாயிகள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த செம்பேனுக்குரிய மருந்து வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும் ஆஹ் அது கூட அந்த திருப்ஸு கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த இலை பெண் சொல்லக்கூடிய திருப்ஸு கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மருந்துகளும் கலந்து வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படி பயன்படுத்தும் போது நம்ம அந்த பாதிப்புல இருந்து வெளியே வந்துடலாம் ஏன்னா திருப்ஸு பாதிப்புகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூக்களுடைய குவாலிட்டியே வந்து போயிடும் அது வந்து சொரி ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி வெள்ள வெள்ளையா சொரி சொரியா ஒரு மாதிரி ஆஹ் தன்மை வந்து மாறிடும் சார் பூக்கள் அந்த அப்பியரன்ஸ் வந்து போயிடுங்க அதனால அந்த மைட்ஸும் திரிப்ஸும் வந்து முக்கியமான இதுங்க சார் ஆஹ் அந்த மைட்ஸுக்குரிய இது உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த வெட்டபிள் சல்பர்
அசிட்டாமிப்ரைடு இது மாதிரியான மருந்துகளை வந்து நம்ம திரிப்ஸுக்கு வந்து பயன்படுத்தலாம் சார் நடுவில் வந்து அந்த சல்பர் மருந்துகள் வந்து பயன்படுத்தலாம் வெட்டபிள் சல்பர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க ரோஸ்க்கு அதை வந்து பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி இந்த டைஃபன் தையூரன் அப்படின்ற மருந்து ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அது ரெண்டு மூணு ஆக்ஷன் இருக்குதுங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்காரிசைடாகவும் செயல்படும் ரெண்டாவது லார்வலில் ஏதாவது இருந்ததுனாலும் மோட்டிங் இன் ஹீபிட்டார் அது மாதிரியும் செயல்படும் அப்புறம் ஒயிட் ஃப்ளை இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் செம்பியானையும் வந்து கட்டுப்படுத்தும் சார் இது மாதிரி பல ஆக்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம அது மாதிரியான மருந்துகளையும் நடுவில் வந்து பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி வேம்பு எண்ணெய் நம்ம வேப்ப எண்ணெயும் வந்து நடுவில் வந்து கலந்துக்கலாம் கலந்து நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அந்த மருந்துகள் வந்து கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணும்போது அது ரிசர்ஜன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுங்க அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதை தாக்கு பிடிச்சி வளரக்கூடிய அந்த தன்மை ரெசிஸ்டன்ஸு ரிசர்ஜன்ஸ் அது மாதிரியான இது அதாவது எதிர்ப்பு சக்தி வளர்த்துக்கிறதுங்க வேற ஒரு பூச்சி வந்து அதிகமாகுது அதாவது நம்ம புழுக்களுக்கு மருந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா சக்கிங் பெஸ்டினுடைய பாப்புலேஷன் புழுக்கள் குறைஞ்சிருங்க சக்கிங் பெஸ்டினுடைய பாப்புலேஷன் வந்து பாப்புலேஷன் வந்து கூடிடும் சார் அது மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வேப்ப எண்ணெயை வந்து நடுவில் நடுவில் நம்ம கலந்து தெளிச்சிட்டோம்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறதையும் அந்த ரிசர்ஜன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட்டையும் கட்டுப்படுத்தலாம் சார் அது மாதிரி ரோஸ் ஆகுபடியில் முக்கியமானதுங்க அதே மாதிரி குளிர்காலத்தில் வந்து டிசீஸ்னு பார்த்தோம்னா பவுட்ரி மில்லி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வருங்க பவுட்ரி மில்லிக்கு தான் ஏற்கனவே சொன்னால் அந்த சல்பர் மருந்துகள் வெட்டபிள் சல்பரை வந்து நம்ம பயன்படுத்தும் போது அது மைட்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க நமக்கு பவுட்ரி மில்லியும் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க அது மாதிரியான டூயல் பர்பஸாக வந்து நமக்கு அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் அதே மாதிரி டவுனி மில்லியோ அடிசாம்பல் நோயின்னு சொல்லக்கூடிய டவுனி மில்லியினுடைய பாதிப்புகளும் வந்து இருக்கும் ரோஸில் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மெட்டலாக்சில் பிளஸ் மேங்கோசப் காம்பினேஷன் மெஃபனாக்சோன் காம்பினேஷன் இது மாதிரியான மருந்துகளை வந்து தெளித்து நம்ம வந்து க கட்டுப்படுத்திக்கலாம் சார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுதான் மேஜர் சார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா டிசீஸ்னுடைய பாதிப்புகள் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் டிசீஸில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா டவுன் இமில்டியோ பாதிப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் டவுன் இமில்டி வரும்போது நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே மெட்டலாக்சில் பிளஸ் மேங்கோசு மெஃபனாக்சும் மேங்கோசும் அது மாதிரியான காம்பினேஷன் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா குளோரோதலானியல் மாதிரியான மருந்துகளை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆரம்பத்தில் இருந்ததுன்னா மேங்கோட்டோப்பு பயன்படுத்தலாம் மேங்கோசோப்பு பயன்படுத்தினாலும் கண்ட்ரோல் ஆகும் சார் ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒரு சில காப்பர் ஃபங்கிசைடு காப்பர் ஆக்சி குளோரைடு மாதிரியான ஃபங்கிசைடையும் வந்து நடுவில் கலந்து நம்ம வந்து தெளிச்சிக்கலாம் இது மாதிரி பண்ணிக்கலாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இந்த பெரணியல் டைப்லேயே மல்லிகை பூக்கள் மல்லிகை பூக்களில் நம்ம வந்து குண்டு மல்லி ஜாதி மல்லி ஊசி மல்லி காக்கட்டான் ரப்பர் காக்கட்டான் கலர் காக்கட்டான் இத்தனை இருக்குங்க சார் இத்தனை இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குண்டு மல்லி நம்ம ஏற்கனவே ரெகுலர் சீசன் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் நமக்கு மார்ச் மாதத்துலேருந்து ஜூன் வரைக்கும் ஜூன் ஜூலை வரைக்குமே வந்து நமக்கு ரெகுலர் சீசன் வந்து வரும் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து பூக்களுடைய வரத்து வந்து குறையும் அதுதான் நம்ம போன முறையே வந்து நம்ம வந்து சொன்னோம் அதாவது கவாத்து பண்ணக்கூடிய அந்த கவாத்து தொழில்நுட்பத்தை வந்து பயன்படுத்தி நம்ம செப்டம்பர் மாத இறுதியில் வந்து கவாத்து பண்ணி விட்டோம்னா நமக்கு நவம்பர் மாதம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து பூக்கள் வந்து வந்துடும் அது மாதிரியான தொழில்நுட்பங்களை மல்லிகைக்கு வந்து பயன்படுத்தணும் சார் அதே மாதிரி காக்கட்டான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வருடம் முழுக்கவே காய்க்கும் சார் நமக்கு காக்கட்டானை எப்போ வந்து கவாத்து பண்ணணும்னா எப்போ ரேட்டு நமக்கு வந்து குறையுதோ அந்த சீசனில் வந்து நம்ம கவாத்து அடிச்சு விட்டுருவோம் மற்ற சமயம் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து காக்கட்டான் வந்து காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்குங்க கலர் காக்கட்டானும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபேமஸ் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்குங்க அதே மாதிரி ரப்பர் காக்கட்டான் கீப்பிங் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ரப்பர் காக்கட்டான் நாலஞ்சு நாள் ஆனாலும் அது பூக்கள் வந்து நிறம் மாறாமல் நல்லா இருக்குங்க சார் இதுதான் காக்கட்டான் சார் காக்கட்டான்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் காக்கட்டான் இருக்குங்க கலர் காக்கட்டான் இருக்கு ரெண்டுமே இப்போ வந்து நல்ல சிறப்பாக மார்க்கெட்டில் போயிட்டு இருக்குங்க இந்த மாதிரியான காக்கட்டான் பூக்களையும் வந்து நம்ம சாகுபடி பண்ணலாம் அதே மாதிரி சம்பங்கியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்பங்கி வந்து இரு ரெண்டு வருஷம் வரைக்குமே நம்ம வந்து அதை சாகுபடி பண்ணலாம் சம்பங்கியை ஒரு நடவு நடவு பண்ணிட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் பல்பு தான் நடவு பண்ணுறோம் நம்ம அதனுடைய கிழங்குகள் வந்து நடவு பண்ணுறோம் கிழங்குகளில்
எப்படி மல்லிகையிலிருந்து அந்த கான்கிரீட் சொல்லக்கூடிய அந்த வாசனை பொருளை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோமோ அதே மாதிரி நம்ம டியூப்ரோஸ்லயும் சம்பங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த டியூப்ரோஸ்லயும் நம்ம வந்து கான்கிரீட் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் சிங்கிள் டைப் வந்து அதிகமா கான்கிரீட் கண்டென்ட் வந்து இருக்கு சார் அதுல பாத்தீங்கன்னா மெக்சிகன் சிங்கிள் அப்படின்ற டைப் இருக்குங்க பிரிஜ்வால் அப்படிங்கிறது நல்ல பேமஸ் ஆன பூ வகைங்க ஸ்ரிங்கார் அப்படிங்கிற வகை இருக்குங்க அதே மாதிரி சிங்கிள் டைப்ல சிங்கிள் டைப்ல பாத்தீங்கன்னா சார் இப்போ வந்து மெக்சிகன் சிங்கிள் பிரஜ்வால் பிரஜ்வாலுங்கிறது நல்ல ஃபேமஸ் ஆன ஒரு ரகங்க ஸ்ரிங்கார் அர்கா நிரந்தரா பூனே சிங்கிள் இது எல்லாமே வந்து சிங்கிள் டைப்ல வரக்கூடிய ரகங்கள் அதே மாதிரிங்க சார் டபுள் டைப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்கத்தா டபுள் ஹைதராபாத் டபுள்ங்க சுவாசினி இது எல்லாமே டபுள் டைப்ல வரக்கூடிய டைப்புங்க இந்த இதை வந்து நமக்கு அதாவது சிங்கிள் டைப் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம லூஸ் ஃபிளவர்ஸ் வந்து இது பண்ணுவோம் சார் டெய்லி பூக்கள் வந்து சம்பங்கி போடுவோம் டெய்லி வளர்கள் வந்து எடுத்துட்டு இருப்போம் சார் டபுள் டைப் வந்து பெரும்பாலும் கட் ஃபிளவர் டைப்புக்கு வந்து பயன்படுத்துவாங்க சார் கட் ஃபிளவர் டைப்புக்கு பயன்படுத்துறது அந்த என்டையர் ஸ்டாக்கோட அடியில இருந்து அந்த ஸ்டாக்கோட கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க டபுள் டைப் வந்து நம்ம கட் ஃபிளவர்ஸ் டைப்புக்கு பயன்படுத்துறோம் சிங்கிள் டைப் வந்து பாத்தீங்கன்னா லூஸ் ஃபிளவர்ஸுக்கும் மாலைகள் கட்டுறதுக்குங்க இது மாதிரி பயன்படுத்துறோம் சார் அதே மாதிரி கான்கிரீட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு அதிகமா வந்து சிங்கிள் டைப் வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஏன்னா அதுல வந்து அந்த வாசனை தன்மை வந்து அதுல சிங்கிள் டைப்ல வந்து அதிகமா இருக்கும் சார் அதே மாதிரி இப்போ அடுத்த செடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அரளி செடிங்க அரளி செடி பாத்தீங்கன்னா அரளியில அரளி இப்போ நாளுக்கு நாள் அதாவது மானாவாரிலையும் செலுத்து வளரக்கூடிய ஒரு பயிருங்க தண்ணி வந்து குறைஞ்ச அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் நம்ம பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தண்ணி விட்டோம்னா கூட போதும் சார் நமக்கு வறட்சியிலையும் எவ்வளவு வறட்சி இருந்தாலும் நமக்கு வந்து தாங்கி வளரும் அதே மாதிரி மழை அதிகமா இருந்ததுன்னா கூட தாங்கி வளருங்க தண்ணி தேங்காம இருந்ததுன்னா போதுங்க ஆஹ் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையும் தாங்கி வளருங்க அரளி பூக்கள் வந்து நமக்கு கிட்டத்தட்ட வருடம் முழுக்க நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பூக்கள் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை அரளி இருக்குதுங்க மஞ்சள் அரளி இருக்கு சிகப்பு அரளி இருக்குங்க இளஞ்சிகப்பு அரளி இருக்குதுங்க இது மாதிரி நாலஞ்சு டைப் வந்து அரளியில வந்து இருக்குங்க சார் அரளி பாத்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகமா வந்து பணமரத்துப்பட்டி வட்டாரத்துல சாகுபடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் விவசாயிங்க கிட்டத்தட்ட பணமரத்து வட்டாரத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கருக்கு மேல அரளி பூக்கள் வந்து சாகுபடி பண்றாங்க சார் தமிழ்நாட்டுல எல்லா பகுதிக்கும் ரொம்ப குளிர் பகுதியை தவிர அதாவது ஹில் ஸ்டேஷனை தவிர மற்ற எல்லா பகுதிகளிலும் வளரக்கூடிய ஒரு பயிர் என்ன அப்படின்னா அரளி பயிர் தாங்க அரளி பயிர் வந்து நடும்போது நம்ம வந்து ஆக்சுவலி வந்து லேயரிங் வந்து நம்ம பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுவோம் லேயரிங் வந்து கிரவுண்ட் லேயரிங் சொல்லக்கூடிய கிரவுண்ட் லேயரிங் வந்து இப்போ பாக்கெட்லயே வந்து போட்டுறாங்க சார் பாக்கெட்ல போட்டு நேரடியா அதை கட் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துடுறாங்க அந்த லேயர்ஸ வந்து நம்ம வந்து நடவுக்கு வந்து பயன்படுத்தலாம் நம்ம செடிக்கு செடி மூணடி இடைவெளி மூணுல இருந்து மூன்று அடி இடைவேளை வரைக்கும் கொடுக்கலாங்க வரிசைக்கு வரிச நம்ம பத்து அடி இடைவேளை வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஏன்னா நல்ல பரவும் சார் செடி அவன் நல்லா பரவுறதுனால நம்ம உள்ள உள்ளற நடந்து நம்ம அறுவடை பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து இடைவெளி வந்து வேணும் சார் அதனால வரிசைக்கு வரிச பத்து அடி இடைவேளை கொடுத்துட்டு செடிக்கு செடி மூணுல இருந்து மூன்று அடி இடைவேளை வந்து கொடுக்கலாங்க இப்ப பெரும்பாலும் வந்து ட்ரன்ச் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க சார் எப்படி நம்ம வந்து வாழைக்கும் பாக்குக்கு வந்து நம்ம ட்ரன்ச் சிஸ்டம் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருந்தோமோ அது மாதிரி ட்ரன்ச் எடுத்து ட்ரன்ச்சில் வந்து அரளி செடிகள் வந்து நடும்போது அது வறட்சியான காலங்கள்லையும் அது வறட்சியை தாங்கி வளரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்கிறதுனால அதை ட்ரன்ச் எடுத்து நடவு பண்ணுறாங்க சார் நம்ம நடவு பண்ணி மூணு மாதத்தில் பூக்க ஆரம்பிச்சிடும் சார் இருந்தால் கூட நமக்கு அஞ்சு ஆறு மாதத்தில் வந்து அந்த எக்கனாமிக் ஈல்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லெவலுக்கு வந்து வரும் சார் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவாத்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆன உடனே நம்ம வந்து கவாத்து பண்ணலாங்க ஒரு ஒன்றரை அடி ஹைட்டு விட்டு ஒரு அடியிலிருந்து ஒன்றரை அடி ஹைட்டு விட்டு செடிகளை வந்து கவாத்து பண்ணோம்னா இன்னும் பக்க கிளைகள் வந்து நிறைய வருங்க அதே மாதிரி தான் சார் இப்போ வந்து அரளியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கவாத்து பண்ணணுங்கிறது இல்லைங்க அந்த நுனி கிளையை மட்டும் நம்ம அடிச்சு விடும்போது நமக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது நாளில் வந்து திரும்ப வந்து அரும்புகள் எடுத்து அப்போ நியூ ஃபிளஸ் வந்து நமக்கு வந்து பூக்க ஆரம்பிச்சிருங்க திரும்ப முப்பத்தி முப்பது நாளில் நமக்கு பூ வந்து வர ஆரம்பிச்சிருங்க அது மாதிரி ரேட்டு குறைவா இருக்கக்கூடியது இப்போ கண்டினியூஸா வந்து 
நமக்கு ரேட்டு குறைவா இருக்கே முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா போகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் செடிக்கு வந்து ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அது மாதிரி இருக்கும்போது அந்த நுனி கிளைகளை வந்து கவாத்து பண்ணி விட்டுருலாங்க ஆஹ் இல்லைன்னா கூட நமக்கு அந்த சமயம் வந்து நமக்கு அடிஷனலா ஏதாவது ஒரு இன்கம் வேணும்னா செடிகளை வந்து வளைச்சி நம்ம பதியன் போட்டுடலாங்க பதியம் போட்டோம்னா நமக்கு பதியன் ஒரு பதியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதிமூணு ரூபாயில இருந்து பதினஞ்சு ரூபாய் வரைக்குமே வந்து விற்கிறாங்க சார் மற்ற விவசாயிகளுக்கு வந்து விவசாயிகளுக்கே வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம் இல்லைன்னா நர்சரி ஆர்னமெண்டல் நர்சரி வச்சிருக்கக்கூடிய நர்சரிகளுக்கு வந்து நம்ம செடிகளை வந்து பதியன் போட்டு வித்துட்டு கவாத்து பண்ணி விட்டுட்டோம்னா திரும்ப அடுத்த ஐம்பது அறுபது நாள்ல நியூ பிளஸ் வர ஆரம்பிச்சிருங்க திரும்ப வந்து பூக்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மாசத்துல திரும்ப பூ எடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அது மாதிரி பண்ணலாங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சார் இட்லி பூ எக்ஸாரன் சொல்லக்கூடிய இட்லி பூக்கள் சார் இட்லி பூ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து நல்ல டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய பூக்கள் தான் சார் இது பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து நம்ம ஸ்ரீரங்கம் மாதிரியான ஏரியாவில் வந்து ரொம்ப நல்ல டிமாண்டாக போயிட்டு இருக்கு அங்கே கேரளா இது மாதிரியான ஏரியாவில் நல்ல டிமாண்ட் இருக்குங்க சார் இது எக்ஸோரா பூக்களும் அதே மாதிரி தான் சார் செடிக்கு செடி வந்து மூணு அடி மூன்று அடி இடைவேளை நாலு அடி வரைக்குமே கொடுக்கலாம் சார் அதே மாதிரி வரிசைக்கு வரிசை நம்ம ஆறுலேருந்து எட்டு அடி இடைவேளை வந்து கொடுக்கணும் நம்ம ஏன்னா செடிகள் வந்து பரவும் நம்ம கவாத்து பண்ணி விட்டோம்னா கவாத்துக்கும் இது நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் சார் கவாத்து வெட்டி விடும் போது திரும்ப வந்து புது துளிர் வந்து நமக்கு வந்துருங்க புதுசா இதுல ஒரு இது என்னன்னா அப்படின்னா நமக்கு இதுல வந்து அந்த ரூட் சக்கர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் சார் இப்ப கருவேப்பிள்ளை செடிகள்ல ஆஹ் எப்படி வந்து இந்த மிலிங் டோனியா ஹார்ட் அண்ட் சீசன் சொல்லக்கூடிய இந்த மர மரமல்லியில எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூட் சக்கர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் அந்த ரூட் சக்கர்ஸ் ஓடி அதுல இருந்து செடிகள் வந்து மேல அங்கங்கு வளரும் சார் அது மாதிரியான ஒரு தன்மை எக்ஸோராவில் இருக்குங்க அது மாதிரியான செடிகளை கூட தோண்டி திரும்ப வந்து நம்ம புது நடவு வந்து செய்யணும்னா நம்ம வந்து செடிகளை வந்து தோண்டி எடுத்து நம்ம வந்து ப்ராபிகேஷனுக்கு வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் சார் அது மாதிரி எக்ஸோரா பூக்களையும் வந்து நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணலாம் சார் இது வந்து நல்ல டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய பூக்கள் தான் சார் நம்ம அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இதே போய் நந்தியாவட்டை போயிடும் சார் முன்னாடி நந்தியாவட்டை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நந்தியாவட்டை பூக்கள் நந்தியாவட்டை பூக்கள் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் மல்லிகைக்கு மாற்று பயிராகவே இது வந்து கருதுறோம் இனிமே வரக்கூடிய சீசன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நந்தியாவட்டையினுடைய தேவை வந்து அதிகமா இருக்கும் அதுவும் கல்யாண சீசன் அதெல்லாம் நெருங்கும் போது மல்லிகை பூக்களினுடைய வரத்து குறையும் போது நந்தியாவட்டையினுடைய தேவை வந்து நமக்கு அதிகமா வந்து இருக்கும் அதனால நந்தியாவட்டம் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது சார் இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா செடிக்கு செடி நம்ம மூணுல இருந்து நாலு அடி இடைவேளை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி வரிசைக்கு வரிசை பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறுல இருந்து எட்டு அடி வரைக்கும் நமக்கு வந்து இடைவெளி வந்து கொடுக்கலாம் சார் நடவு பண்ணி நமக்கு மூணு மாசத்துல வந்து பூக்கள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் இருந்தாலும் ஐந்துல இருந்து ஆறாவது மாதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய ஈல்டு வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் வந்து கண்டினியூஸா வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் அதே மாதிரி நமக்கு கவாத்து பண்ணி விட்டோம்னா கவாத்து பண்ணதுல இருந்து ஒரு ஐம்பது அறுபதாவது நாள்ல திரும்பவும் வந்து நமக்கு நந்தியாவட்டையை பொறுத்த வரைக்கும் பூக்கள் வந்து வந்துடும் சார் அது மாதிரி ரொம்ப டிமாண்டு இப்ப மல்லிகை பூவினுடைய சீசன்ல வந்து இதுக்கு வந்து தேவை வந்து இல்லை அப்ப வந்து நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்ம வந்து கவாத்து பண்ணி விட்டுடலாம் சார் கவாத்து பண்ணி விட்டு கீழே ஒரு அடி உயரத்துல நம்ம கவாத்து பண்ணி விட்டுட்டு அந்த வயல்ல வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம ஊடு பயிராக காய்கறி பயிர்களை வந்து சாகுபடி பண்ணலாம் அதாவது நம்ம வந்து வெங்காயம் பீன்ஸு அவரை கத்திரி தக்காளி மிளகாய் இது மாதிரியான காய்கறி பயிர்களை நம்ம வந்து ஊடு பயிரை வந்து பயன்படுத்தலாம் திருப்பி வந்து நமக்கு அறு ஐம்பது அறுபதாவது நாள் எழுபதாவது நாள் வந்து திரும்ப பூக்கள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பை த டைம் நமக்கு வந்து இந்த இன்டர் கிராப்பு வந்து நமக்கு முடிஞ்சிருக்கும் சார் அறுவடைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்புறம் அறுவடை முடியும் போது நம்ம இந்த இன்டர் கிராப்ப பிடிங்கி போட்டோம்னா நமக்கு திரும்ப வந்து ஜூலை ஆகஸ்ட்ல வந்து பூக்கள் வந்து வர ஆரம்பிச்சோம் அது மாதிரி ஜாஸ்மின் வந்து அதிகமா கிடைக்கக்கூடிய சமயத்துல இந்த நந்தியாவட்டை பூக்களை வந்து கவாத்து பண்ணி விட்டுட்டு ஊடு பயிராக வந்து மற்ற காய்கறிகளை வந்து சாகுபடி பண்ணிட்டு மற்ற இப்போ திரும்ப வந்து ஜூலை ஆகஸ்ட்ல வந்து நமக்கு பூக்கள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் போது இந்த ஊடு பயிரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் சார் இது மாதிரியான தொழில்நுட்பங்கள் சின்ன சின்ன தொழில்நுட்பங்களை நம்ம வந்து பயன்படுத்தும் போது வருடம் முழுக்க வந்து நமக்கு வருவாய் வந்து கிடைக்கும் நம்ம தோட்டத்துல வந்து நிலத்தை வந்து வே
நந்தியாவட்டை பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிமாண்டுங்க இப்போ இந்த நந்தியாவட்டைய விட ஆஹ் ஒத்த அடுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேட் அதிகம் சார் ஏன்னா அது பறிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் மைன்யூட்டா இருக்கும் சார் சின்னதா இருக்கும் அதனால பறிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் டிடியஸ் ப்ராசஸ் அதனால அது வந்து ரேட்டு அதிகமா இருக்கும் சார் நந்தியாவட்டையும் வந்து ஒரு நல்ல மாற்று பயிர் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வறட்சி தாங்கி வளரக்கூடியது நம்ம பதினஞ்சு நாள் இருபது நாளைக்கு ஒரு தண்ணி கட்டணம்னா கூட போதும் சார் ரெகுலரா தண்ணி கட்டணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க அதே மாதிரி கவாத்து எப்போ பண்றோமோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு தேவையான மென்யூர்ஸ் வந்து கொடுத்துடலாம் ஆர்கானிக் மென்யூர்ஸ் வித் பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸுக்கு நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் சார் கண்டினியூஸா வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை நம்ம வந்து கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு தொடர்ந்து வந்து பூக்கள் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் உறிஞ்சம் பூச்சிகளுடைய பாதிப்பு வந்து இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சார் உறிஞ்சம் பூச்சிகளை வந்து நம்ம கட்டுக்குள்ள வந்து வச்சுக்கலாம் சார் மருந்துகளை வந்து தெளிச்சு கட்டுப்பா கட்டுக்குள்ள வந்துடலாம் பெரும்பாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நீம் ஆயில் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் அசாடரக்டின் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் வந்து ஐந்து மில்லி ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு அது கூட நம்ம வந்து காதி சோப் கரைசல் இல்ல ஆஹ் இல்லைனா டீ பால் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த இலை தின்னக்கூடிய பூச்சிகள் சார் உறிஞ்சும் பூச்சிகள் எல்லாமே கட்டுக்குள்ள வரும் பாதிப்புகள் வந்து அதாவது நம்ம கெமிக்கல் கண்ட்ரோலுக்கு வந்து போயிடலாம் சார் இது வந்து ஒரு ஹார்டி கிராப் நான் ஒன்றும் பெருசா தண்ணி மட்டும் தேங்கக்கூடாது சார் வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷனுங்கிறது இருக்கக்கூடாது வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன் இருந்ததுனாவே ஒரு நாலஞ்சு நாள்ல செடி வந்து வீணா போகுது ட்ரை இலைகள் வந்து பழுப்பாயி இலைகள் வந்து கொட்டி செடி வந்து அப்படியே ட்ரை ஆகிடும் சார் இது மாதிரி இது வறட்சியை தாங்கி வளரும் ஆனா வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன் வந்து இருக்கக்கூடாது அது மாதிரியான பயிர் நந்தியாவட்டை இதுவும் வந்து நாளுக்கு நாள் இதனுடைய ஏரியா அதிகரிச்சுட்டே இருக்குதுங்க இதனுடைய தேவையும் வந்து அதிகரிச்சுட்டு இருக்குதுங்க அதுக்கு அடுத்த பயிர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செம்பருத்தி நம்ம செம்பருத்தி இது செம்பருத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்ம திருவிழாக்கள் பூஜைகளுக்கு அதிகமா வந்து பயன்படுத்துறோம் அதிகமா இதுக்கு பயன்படுத்துறது மட்டும் இல்லாம இது வந்து நிறைய மெடிசினல் வேல்யூ இருக்கு நம்ம செம்பருத்தி டீ ப்ரிப்பரேஷனுக்கு யூஸ் பண்றோம் டீ போட்டு சாப்பிடலாம் ஃப்ரெஷ்ஷா டீ சாப்பிடலாம் செம்பருத்தி ஜூஸ் போட்டு சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி நல்ல தேவை வந்து இந்த செடிகளுக்கு இருக்கிறதுனால இந்த பூக்களுக்கு இருக்கிறதுனால இதனுடைய இலைகள் பூக்கள் எல்லாமே நல்ல டிமாண்டுங்க நல்ல வேல்யூ இருக்கிறதுனால இத செம்பருத்தி வந்து சாகுபடி பண்ணலாம் செம்பருத்தி வந்து கட்டிங்ஸ் தாங்க சார் சாகுபடி இது செம்பருத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு அடிக்கு மூணு அடியில இருந்து நாலு அடிக்கு ஒரு செடி வந்து நடவு பண்ணலாம் வரிசைக்கு வரிச ஆறுல இருந்து எட்டு அடி இடைவேளை வந்து விட்டுடலாம் நமக்கு தேவையான போது ரொம்ப ரொபஸ்டா டென்ஸா இருக்கும் போது நம்ம கவாத்து பண்ணி விட்டோம்னா அதுல இருந்து திரும்ப நாப்பத்தஞ்சு ஐம்பதாவது நாள் வந்து நமக்கு திரும்பவும் வந்து நியூ சூட்ஸ் வந்து திரும்பவும் பூக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அது கவாத்து பண்ணா கூட அதனுடைய இலைகள் பூக்கள் எதுவுமே வந்து நமக்கு வேஸ்ட் ஆகாதுங்க எல்லாமே வந்து நம்ம அது காசாக்கிடலாம் சார் அந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலர் செடி தான் ஹைபிஸ்டர் சார் செம்பருத்தி செம்பருத்தில முக்கியமா நமக்கு அந்த ஒத்த அடுக்கு தான் வந்து ரொம்ப நமக்கு மெடிசினல் வேல்யூ சார் நம்ம ஹைப்ரட் எல்லாமே வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து எஃபெக்டிவா இருக்காது பட் நமக்கு இந்த ஒத்த அடுக்கு இந்த சிகப்பு செம்பருத்தி தான் வந்து நமக்கு ரொம்ப மெடிசினல் வேல்யூ அதிகம் சார் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதே பல்லாண்டு பயிர்லயே வந்து மரப்பயிர் பாத்தீங்கன்னா செண்பகம் இது வந்து மரமா வளர்த்து இது வந்து கிராஃப்ட் ஒட்டு செடிகள் தான் ஒட்டு செடிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய ரகங்கள் இருக்கு இதுல வந்து எல்லோ இருக்கு ஆரஞ்சு இருக்கு ஆரஞ்சுல சௌந்தர்யாங்கிற ரகம் இருக்கு நல்ல வாசனை கூடிய ரகங்கள் இது எல்லாமே ஒட்டு செடிகள் அதாவது எப்படி பக்க ஒட்டு முறை வந்து மாவுல வந்து பக்க ஒட்டு செடிகள் எப்படி உற்பத்தி பண்ணி கொண்டு வருமோ அதே மாதிரி செம்பரு செண்பகத்திலையும் ஆஹ் பக்க ஓட்டு செடிகள் தான் வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அஞ்சு மீட்டருக்கு அஞ்சு மீட்டர் அப்படிங்கிற இடைவெளியில வந்து ஒரு செடியை வந்து நடவு பண்ணலாம் அதாவது செடிக்கு செடி அஞ்சு மீட்டர் அதாவது பதினஞ்சு அடிக்கு ஒரு செடி வரிசைக்கு வரிச பதினஞ்சு அடி இடைவெளி விட்டு எப்படி மா மரங்கள் வந்து நம்ம வந்து நடவு பண்றோமோ அதே மாதிரி நம்ம நடவு பண்ணலாம் ஆஹ் நடவு பண்ணிட்டு ஊடு பயிராக மற்ற காய்கறி பயிர்கள் மற்ற மலர் பயிர்களையும் பண்ணலாம் நந்தியாவட்டை அரளி ஆஹ் இது மாதிரி எக்ஸோரா இது மாதிரியான பூக்களை கூட நம்ம வந்து ஊடு பயிராக பண்ணலாம் ஏன்னா இது ஒரு மரப்பயிர் தான் ஆஹ் ரொம்ப ரொபஸ்டாவும் வளராதுங்க ரொம்ப அதிகமா நெல்லும் கட்டாதுங்க அதனால அந்த
வளர்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த துளசி மாதிரியான செடிகளை கூட நம்ம ஊடு பயிரா போட்டு ரெகுலராக வந்து அறுவடை பண்ணி நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் சார் இது செண்பகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூ கணக்கில் தான் வந்து நம்ம விற்கணும் அதாவது டிமாண்டு இருக்கும்போது நாலு ரூபா அஞ்சு ரூபா கூட ஒரு பூ விற்குங்க இப்போ பண்டிகை சீசன்லாம் நல்ல ரேட்டுங்க அதே மாதிரி டிமாண்ட் இல்லாத சமயத்தில் கூட குறைஞ்சது ஒரு ஒரு ரூபாய்க்காவது ஒரு பூ வந்து போகுங்க ஏன்னா வருஷத்துக்கு வந்து எப்படியும் வந்து ஒரு மரத்துலேருந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் பூக்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக இருபது முப்பது பூக்கள் வந்து ஆவரேஜாக வந்து எடுக்கலாம் நன்கு வளர்ந்த ஒரு மூணு வருஷம் ஆன மரத்துலேருந்து ஒரு முப்பது இருபத்தஞ்சி முப்பது பூக்கள் வந்து ரெகுலராக நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் சார் இப்போ அப்படி பார்க்கும்போது வருஷத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நமக்கு எப்படியும் வந்து குறைஞ்சது ஒரு எட்நூறு பூவிலேருந்து ஆயிரம் பூ பக்கம் நமக்கு கிடைச்சிருங்க மரத்துக்கு இது வந்து வாசனைக்காகவும் நம்ம வந்து பண்டிகைகளுக்கு திருவிழாக்கள் இதுலேயும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுல இருந்து நம்ம எசென்சியல் ஆயில் வந்து சென்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதுக்கும் வந்து பயன்படுத்தலாம் நிறைய ட்ரை ஃப்ளார் இதுல எல்லாமே சார் இதை ட்ரை பண்ணி இதை வந்து உள்ள போட்டு வைக்கும் போது இது நல்ல வாசனை உடையதா இருக்கிறதுனால இதனுடைய தேவை செண்பகம் மலரனுடைய தேவை வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சார் நிறைய இடத்துல இதை ஹேர் ஆயிலா யூஸ் பண்றாங்க சார் ஹேர் ஆயில்ல இதை போட்டு அது வந்து நல்ல வாசனை உடைய ஹேர் ஆயிலா இருக்குங்க சார் அதை வந்து நிறைய பயன்படுத்துறாங்க சார் அடுத்தது நம்ம இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரணியல் டைப் பார்த்தோம் அதாவது ஒரு வருடம் வந்து நடவு பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து பத்து பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் வந்து அறுவடை பண்ணலாம் நடுவில் வந்து அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த கவாத்து பண்ணுறது உடம்பிடுதல் பயிர் பாதுகாப்பு முறைகள் இது மாதிரியான தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம்னா பத்து பதினஞ்சு வருடங்கள் பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே நம்ம அன்றாடம் நம்ம வருமானம் தரக்கூடிய அன்றாடம் நம்ம தேவைக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய பூக்களை வந்து பார்ப்போம் அது என்னென்ன அப்படின்னா செண்டு மல்லி செண்டு மல்லி பூக்கள் செண்டு மல்லி பூக்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகை இருக்குது அதுலேயே வந்து ஆப்பிரிக்கன் டைப்பு இருக்கு ஃப்ரெஞ்சு டைப்பு இருக்குங்க ஃப்ரெஞ்சு டைப்புங்கிறது வந்து பூக்கள் வந்து ரொம்ப பொடியாக இருக்கும் இது எல்லாமே ஆப்பிரிக்கன் டைப்புங்க ஆப்பிரிக்கன் டைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆரஞ்சு அதில் வந்து ரெண்டு கலர் வந்து மேஜராக இருக்குங்க ஒன்று வந்து ஆரஞ்சு டைப்புங்க இன்னொன்று வந்து எல்லோ கலர் எல்லோ கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பெரும்பாலும் பண்டிகைகள் திருவிழாக்கள் இதுக்கு எல்லாமே டெக்கர டெக்கரேஷன் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பயன்படுத்த திருமணங்கள் எல்லாத்துலேயும் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இதை பயன்படுத்துகிறோம் ஆரஞ்சு டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு இன்னொரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னா அதில் ஜாந்தோபில் அப்படிங்கிற அந்த கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதில் இருந்து அந்த ஜாந்தோபில் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் சார் அதை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அது ஒரு கலரிங் ஏஜெண்ட்டு அது வந்து மெடிசினல் வேல்யூ அந்த மாதிரி நிறைய தேவைகள் வந்து இருக்குங்க அந்த ஜாந்தோபில் அப்படிங்கிற அந்த கலர் வந்து ரொம்ப தேவை இருக்குது ஆரஞ்சு கலர் வந்து அந்த நிறமி ஜாந்தோபில் வந்து அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நல்லா இருக்குங்க அதாவது எலத்ரி ஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரகங்களில் ஆரஞ்சு வந்து அதிகமாக இருக்குதுங்க அந்த ஆரஞ்சிலிருந்து தான் நம்ம வந்து அந்த ஜாந்தோபில்ங்கிறது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அது அதுக்கும் வந்து தேவைகள் வந்து அதிகமாக இருக்குதுங்க இதில் குட்டை ரகங்கள் இருக்குதுங்க சார் இதுலேயே வந்து மீடியமாக வரக்கூடிய ரகங்கள் அறுபது எழுபது சென்டிமீட்டர் வளரக்கூடிய ரகங்கள் வந்து இருக்குதுங்க நமக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிராம் விதைகள் இருந்தால் போதும் சார் நூறு கிராம் விதைகள் இருந்ததுனாவே நமக்கு வந்து போதும் நர்சரி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் அடுத்த ஸ்லைடு போங்க சார் நர்சரி ப்ரிப்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெரும்பாலும் ஏன்னா நாற்றுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதைகள் வந்து பெரும்பாலும் நம்ம ஹைப்ரிட் ரகங்களை பயன்படுத்துகிறோம் ஹைப்ரிட் ரகங்கள் வந்து விதைகள் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அதனால் விதைகள் வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் அதை வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக இது மாதிரி அந்த குளித்தட்டு நாற்றங்கால் முறையை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் ப்ரோட்ரே நர்சரின்னு சொல்லக்கூடிய குளித்தட்டு நாற்றங்கால் எப்படி நம்ம தக்காளி கத்திரி மிளகாய் இதுக்கெல்லாம் வந்து குளித்தட்டு நாற்றங்காலை பயன்படுத்துகிறோமோ அதே மாதிரி மேரி கோல்டுக்கும் நம்ம குளித்தட்டு நாற்றங்கால பயன்படுத்துகிறோம் சார் குளித்தட்டு நா நாற்றங்கால் போட்டு நமக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது நாள் வந்து செடிகள் வந்து தயாராகிடுங்க அப்போ வந்து எடுத்து நம்ம நடவு பண்ணலாம் நம்ம வந்து வரிசைக்கு வரிசை இப்போ ட்ரிப் இரிகேஷன் போடுறோம்னா நம்ம அந்த நாலு அடி இடைவெளியில் கூட வைக்கலாம் சார் இல்லை நெருக்கி போட்டிருக்குறோம் ரெண்டு அடி ரெண்டு அடி இடைவேள மூணு அடி இடைவெளியில் போட்டிருக்குறோம் அப்படின்னா கூட மூணு அடி
நம்ம வரப்புகள் அமைச்சு பார் வந்து ரிஜிஸ்டன் ஃபரோஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அதில் வந்து நடக்கணும் சார் ஸோ சொட்டு நீர் பாசனம் குழாய்கள் வந்து அமைச்சு மல்சிங் பேப்பர் போட்டும் நம்ம வந்து நடலாம் அதுக்கு வந்து நல்லா ரெஸ்பாண்ட் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஈல்டு வந்து நல்லா ஈல்டுங்க சார் ஏன்னா களை வர வர்றதில்ல அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டாவது கொடுக்கக்கூடிய உரங்கள் எல்லாமே கரெக்டா வேருக்கு வந்து கரெக்டா கிடைக்குதுங்க தண்ணி வந்து எப்பவுமே வந்து அதில் எடுத்துட்டே இருக்கும் அதிகமான தண்ணீர் இருக்காது ஆனால் ஈரப்பதமும் இருக்கும் அதன் புட்டு வாரத்தில் இருக்கும் சார் அப்படி இருக்கிறதுனால இப்போ வந்து நமக்கு நல்ல விளைச்சல் வந்து கொடுக்குங்க கிட்டத்தட்ட நமக்கு செண்டு மலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விளையக்கூடிய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெக்டருக்கு வந்து பதினெட்டு மெட்ரிக் டன் வரைக்குமே எடுக்கிறாங்க சார் நம்ம ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஏழுலேருந்து எட்டு டன் வரைக்குமே வந்து நம்ம ஈல்டு வந்து எடுக்கலாங்க இப்போ பண்டிகை காலங்களில் திருவிழாக்கள் சமயங்களில் நமக்கு வந்து செண்டு மல்லி வந்து நல்ல ரேட்டு வந்து கிடைக்கும் சார் நடவு பண்ணி நமக்கு வந்து ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சாவது நாள் வந்து அறுபது நாளைக்கு உள்ளார ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சாம்பிள் வந்து வந்துருங்க மொத அறுவடை வந்துருங்க அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து அதை பராமரிச்சுட்டே வந்தோம்னா நம்ம ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதம் வரைக்குமே வந்து நம்ம வந்து பூக்களை வந்து அறுவடை பண்ணலாம் சார் இது வந்து நல்ல டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய மலர்கள் செண்டு மல்லிகை ஒரு சில சமயத்தில் ரேட் ரொம்ப குறைவாகவும் இருக்கும் சார் உடனே ரேட்டு பிக்கப் ஆகும் அது மாதிரியான இது இருக்கும் சார் அதனால நம்ம வந்து இப்போ ஆரஞ்சு டைப்பு உதாரணத்துக்கு ஆரஞ்சு கொஞ்சம் போட்டுட்டோம் மஞ்சள் கொஞ்சம் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அப்போ ரேட்டு குறையும் போது நம்ம ஆரஞ்சை வந்து அறுவடை பண்ணி நம்ம அந்த டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட டையை வச்சுக்கிட்டு அவங்ககிட்ட நம்ம கொடுக்குற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கணும் சார் எல்லோ வந்து பெரும்பாலும் வந்து நம்ம லூஸ் ஃப்ளோவர் பர்பஸ்க்கு வந்து நம்ம மாலைகள் கட்ட இது மாதிரி இதுக்கும் வந்து பயன்படுது அடுத்தது டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பயிர் அப்படின்னும் போது நமக்கு வந்து கோழி கொண்டை கோழி கொண்டை பூக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல இதுவும் வந்து நல்ல டிமாண்ட் ஏன்னா மாலைகள் கட்டுறதுக்கு லூஸ் ஃப்ளோவர்ஸாகவும் அப்படியே பயன்படுத்துகிறோம் இது வருடம் முழுக்க தேவை இருக்கக்கூடிய ஒரு மலர்கள் நல்ல காரியத்துக்கும் பயன்படுத்துகிறோம் கெட்ட காரியத்துக்கும் பயன்படுத்துகிறோம் அதனால இது வருடம் முழுக்க இது வந்து டிமாண்ட் இருக்கக்கூடியது இது வந்து விதைகள் இதில் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பு இருக்கு இளம் சிகப்பு இருக்கு ஆரஞ்சு இருக்கு மஞ்சள் இருக்கு ஊதா இருக்கு இது மாதிரியான பல நிறங்கள் வந்து இருக்கு இதில் அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பு சாகுபடி பண்ணுறோம் இளம் சிகப்பு சாகுபடி பண்ணுறோம் ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு எல்லோ இது வந்து நம்ம வயல்களில் வந்து சாகுபடி பண்ணுறோம் சார் இது நமக்கு கால் கிலோ விதைகள் வந்து முந்நூறு கிராம் கால் கிலோலேருந்து முந்நூறு கிராம் விதைகள் இருந்ததுன்னா போதுங்க ஏன்னா ஒரு கிராம் விதையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது விதைகள் வந்து இருக்கும் அதனால நமக்கு கால் கிலோலேருந்து முந்நூறு கிராம் விதைகள் இருந்தாலே அதை வந்து மேட்டுப்பாத்திகள் அமைச்சு நர்சரி போட்டு நம்ம நாட்டுக்களை வந்து எடுத்து நம்ம மேட்டுப்பாத்திகள் அமைச்சு நம்ம வந்து நடவு பண்ணணும் சார் மேட்டுப்பாத்திகள் அமைச்சுன்னா தண்ணி அதிகமாக தேங்கக்கூடாதுங்க மேட்டுப்பாத்திகள் அமைச்சு நடவு பண்ணணுங்க நம்ம வரிசைக்கு வரிசையாக ரெண்ட் ரெண்டு அடி செடிக்கு செடி ரெண்டு அடி இடைவேளை இடைவெளி கொடுத்து நடவு பண்ணலாம் நமக்கு முக்கியமாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் கழித்து இதில் பிஞ்சிங் ஆப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சார் அந்த நுனிகளை வந்து கிள்ளி விடணும் சார் அது மாதிரி கிள்ளி விட்டோம்னா நமக்கு பக்க கிளைகள் வந்து அதிகமாக வருங்க நம்ம நடவு பண்ணதுலேருந்து ரெண்டு மாதத்தில் நமக்கு ஈல்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் சார் கண்டினியூஸாக அதுலேருந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு வந்து நம்ம தொடர்ந்து அறுவடை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்கள் வரைக்குமே வந்து நம்ம அறுவடை செய்யலாம் அந்த ச மொதல் அறுவடை அறுபதாவது நாள் எடுத்ததுலேருந்து நமக்கு அதுக்கப்புறம் மூன்று மாதங்கள் வரைக்குமே நமக்கு கிடைக்கும் திரும்ப வந்து அடுத்த சீசனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய விதைகள் வந்து நம்ம அந்த கோழிக்கொண்டை இந்த செடியிலிருந்தே வந்து எடுத்துக்கலாம் இதில் அறுவடை பண்ணக்கூடிய இதில் கிடைக்கக்கூடிய விதைகளே வந்து நிறைய இருக்குதுங்க அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாங்க இது கோழிக்கொண்டையும் நல்ல டிமாண்ட் இருக்கக்கூடியதுங்க ஏன்னா பூக்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சில சமயத்தில் வந்து பத்து ரூபாய்க்கு விற்கும் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிங்க அது மாதிரி சமயத்தில் விக்ஸ் ஆகாமல் நம்ம கண்டினியூஸாக அதுக்குரிய இதை வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு திடீர்னு சடனாக வந்து அதனுடைய தேவை அதிகரிக்கும் ரேட்டு வந்து அதிகரிக்கும் அப்போ ஆவரேஜ் வந்து நமக்கு அந்த மூணு மாதத்தினுடைய ஆவரேஜ் பார்க்கும்போது நமக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல ரீசனபுளாக இருக்கும் நல்ல வருமானம் தரக்கூடிய அதாவது குறைந்த நாட்கள்லேயே அதிக வருவாய் தரக்கூடிய பூக்களாக வந்து கோழிக்கொண்டை வந்து இருக்கிறது அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா
இது ஆக்சுவலி ஷார்ட் டே பிளான்ட்டுங்க ஷார்ட் டே பிளான்ட் அப்படின்னும் போது டே வந்து குறுகலாக இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் இதனுடைய மலர்கள் வந்து பூக்கும் இது வெஜிடேட்டிவ் குரோத்துக்கு வந்து லாங் டே வந்து கண்டிஷன் தேவைங்க அதாவது இலைகள் செடியினுடைய வளர்ச்சிக்கு வந்து வெயில் அதனுடைய டியூரேஷன் வந்து வெளிச்சத்தினுடைய டியூரேஷன் வந்து அதிகமாக தேவை அதனுடைய மலர்கள் மலரும் போது அதனுடைய இது வந்து டே டெம்பரேச்சர் டே லென்த் வந்து குறைவாக இருக்கிறாங்க அதனால தான் இது ஷார்ட் டே பிளான்ட் அப்படிங்கிறோம் சார் இது வந்து ஓப்பன் ஃபீல்டுலேயும் வந்து நடவு பண்ணலாம் ஓப்பன் ஃபீல்டில் நடவு பண்ணும்போது நம்ம ஜூன் ஜூலை மாதத்தில் நம்ம கட்டிங்ஸ் தான் சார் இதை பெரும்பாலும் வந்து இது பண்ணுறோம் இப்போ வந்து அந்த கட்டிங்ஸையும் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரோட்ரேலேயே போட்டு அந்த ப்ரோட்ரே நாட்டுக்களை வந்து நடவு பண்ணுறதுக்கு விவசாயிகளுக்கு வந்து கொடுத்துறாங்க சார் கிட்டத்தட்ட இதனுடைய கமர்ஷியல் நர்சரியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராய்கோட்டை ஏரியாவில் மட்டுமே ஒரு நூற்றம்பது இரநூறு நர்சரிக்கு மேலே இருக்குங்க சார் அங்கே மட்டும் இல்லைங்க இப்போ சாமந்தி மலர்களை வந்து நம்ம இப்போ சேலம் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காடையாம்பட்டி வட்டாரத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் ஏக்கருக்கு மேலே சாமந்தி மலர்கள் வந்து சாகுபடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் இது வந்து நல்ல டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய அதாவது பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நவராத்திரி ஆயுத பூஜை இதை நோக்கி கார்த்திகை ஐயப்பன் சபரிமலை சீசன் இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து கண்டினியூஸாக ஏன்னா கண்டினியூஸாக நமக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு ரெண்டரை மாதத்துக்கு நம்ம அறுவடை பண்ணலாங்க கரெக்டாக பராமரிச்சோம்னா நம்ம அறுவடை எடுக்கலாம் மூணு மாதத்தில் அறுவடை ஸ்டார்ட் ஆகுங்க அப்புறம் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக இன்னொரு மூணு மாதத்துக்கு நம்ம அறுவடை பண்ணிட்டு இருக்கலாங்க அது மாதிரி நம்ம இந்த சாமந்தி மலர்களை வந்து நம்ம சாகுபடி பண்ணலாம் சார் அதே மாதிரி இதையே வந்து கட்லோவர்ஸாக வந்து நம்ம க்ரீன் ஹவுஸு ஷேட் நெட்டுக்குள்ளாரையும் சாகுபடி பண்ணலாம் அது மாதிரி பண்ணும் போதும் நமக்கு வந்து கட்ஃப்ளோரனுடைய தேவை இருந்ததுன்னா அதிகமாக இருந்ததுன்னா நம்ம அது கட்ஃப்ளோராகவே பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ அது மாதிரி டிமாண்டு இல்லை கட்ஃப்ளோர்ஸுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து டிமாண்டு வரலை கல்யாண சீ நம்ம பெரும்பாலும் கட்ஃப்ளோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது பெரிய பெரிய ஃபங்க்ஷன்ஸு அப்புறம் கல்யாணம் வரும்போது டெக்கரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளோர் டெக்கரேஷன் அது மாதிரி இதுக்கு பயன்படுத்துவோம் சார் அது மாதிரி சமயத்தில் அதுக்கு டிமாண்டு நமக்கு அதிகமாக இல்லை ஆனால் லூஸ் ஃப்ளோர்ஸுக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னா நம்ம அதை லூஸ் ஃப்ளோராக கூட பண்ணி நம்ம வந்து திருவிழாக்கள் பண்டிகைகளில் நமக்கு ரேட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நம்ம அப்படி கூட பயன்படுத்திக்கலாம் சார் அது மாதிரி இந்த சாமந்தி மலர்களுடைய டிமாண்டும் வந்து அதிகமாக இருக்குதுங்க இப்போ நமக்கு அறுவடை வந்து மூணு மாதத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகும் சார் மூணு மாதத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான்டிங் வந்து அந்த மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து பிளான் பிளான் பண்ணோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் சார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்டர் மலர்கள் இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒசூர் மாதிரியான ஏரியா கொஞ்சம் குளிர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஏரியா அது மாதிரி ஏரியாவில் ஊட்டி இது மாதிரியான ஏரியாவில் வருடம் முழுக்க வரும் ஆஸ்டர் வந்து ரெண்டு சீசன் வரைக்குமே போடலாம் மற்ற இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலத்தில் தான் வருங்க அதாவது குளிர்காலத்தை குளிர்காலம்னா இப்போ வந்து செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதங்களில் செப்டம்பர் மாதத்தில் வந்து நம்ம அதை பெரும்பாலும் இதை விதைச்சே விட்டுருவாங்க வயலில் வந்து அதை விதைச்சி விட்டுட்டு அதிகமாக இருக்கிறத தின்னிங் பண்ணி எடுத்துருவாங்க சார் தின்னிங் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மற்ற ஏரியாவில் வந்து நடவு பண்ணிவிடுவாங்க இது வந்து இந்த குளிர்காலத்தை ஒட்டி வரக்கூடிய சமயத்தில் வந்து நல்லா பூக்குங்க அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் நமக்கு பூக்கள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருங்க ஒரு எழுபத்தஞ்சாவது நாள் எண்பதாவது நாள் எழுபத்தஞ்சாவது நாள் அறுபத்தஞ்சிலேருந்து எழுபத்தஞ்சாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓரளவுக்கு அந்த முட்டுக்கள் பூக்கள் எல்லாமே பஞ்சு பஞ்சாக பஞ்சு பஞ்சாக அதிகமாக இருக்குங்க இப்போ இதுலேயே வந்து லூஸ் ஃப்ளவர்ஸுக்கு வந்து டிமாண்ட் இருக்கும்போது அதை வந்து அதை எடுத்து ஒவ்வொன்றா பொறுக்கி எடுத்து லூஸ் ஃப்ளவர்ஸுக்கு வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க சார் இல்லை கட் ஃப்ளோர்னுடைய தேவை வந்து திடீர்னு மேரேஜ் இருக்குது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தொடர்ந்து மேரேஜ் இருக்குது அதனால் கட் ஃப்ளவர்ஸுக்கு நல்ல ரேட்டு இருக்குது அப்படின்னும் போது இதை வந்து அப்படியே வெட்டி எடுத்து கட் ஃப்ளோராக வந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க சார் இது ஒன்றும் பெருசாக வந்து இது பிளான் ப்ரொடெக்ஷன் இதுக்கு கொஞ்சம் டிசீஸ் வரும் சார் ஏன்னா குளிர்காலம் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் டிசீஸ் தொந்தரவு வருங்க அப்புறம் இலை சாப்பிடக்கூடிய இலை சுருட்டு புழுக்கள் இலை தண்ணி புழுக்கள் வந்து பச்சை புழுக்கள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் சார் அதை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்திட்டு பிஞ்சிங் ஆப்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணணும் பிஞ்சிங் பண்ணும்போது நம்ம சைட் சூட்ஸு அதிகமாக வருங்க அப் அப்படி பண்ணும்போது முப்பதாவது நாள் அதை பிஞ்சிங் எடுத்து
அதுக்கு அடுத்தது வந்து வாடாமல்லி பூ சார் வாடாமல்லி பூ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தை வந்து நம்ம நிறைய பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம் ஆனா இப்ப வந்து அதனுடைய தேவையை வந்து குறைச்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா நிறைய பூக்கள் வந்து வேற வேற பூக்கள் வந்து வந்ததுனால வாடாமல்லியினுடைய தேவை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைஞ்சிருச்சுங்க இருந்தா கூட பெங்களூர் சைடு போகும்போது எல்லா ஏரியாவிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்கு வந்து இந்த வாடாமல்லி மலர்கள் வந்து நிறைய பயன்படுத்துறாங்க சார் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம விதைகள் மூலமாக தான் வந்து இத பண்றோம் நாற்றுக்கள் வந்து விட்டு விதைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன சின்னதா கோழி கொண்டை இதே மாதிரிதான் சார் இருக்கும் அத வந்து விதைச்சு விட்டுட்டு நமக்கு வந்து டைனி சீட்ஸ் தான் விதைகள் வந்து மேட்டுப்பாத்தியில வந்து விதைச்சு விட்டுட்டு நம்ம அதுல இருந்து நாற்றுக்கள் புடுங்கி நம்ம நடவு பண்ணிக்கலாம் மேரி கோல்டு எப்படி பண்றோமோ மேரி கோல்டு ப்ரோட்ரியில போட்டு பண்ணுவோம் சார் இது ரைஸ்டு பெட்லயே வந்து நர்சரி ரைஸ் பண்ணி நம்ம அதுல இருந்து நாற்றுக்கள் எடுத்து நடவு பண்ணலாம் சார் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிஞ்சிங் ஆப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இருபத்தஞ்சு முப்பதாவது நாள்ல அந்த நுனி கிளைகளை வந்து கிள்ளி பிஞ்சிங் பண்ணி விட்டோம்னா சைடு பிரான்ச்சஸ் வந்து நிறைய வருங்க நிறைய சைடு பிரான்ச்சஸ் வர 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 தான் நமக்கு பூக்கள் வந்து நிறைய அதிகமா கிடைக்கும் சார் இது வந்து பெரும்பாலும் லூஸ் ஃப்ளோவர்ஸா தான் எடுக்கணும் சார் லூஸ் ஃப்ளோவர்ஸ் எடுத்து சரம் சரமா செண்டுகள் வந்து கட்டிடுவாங்க சார் செண்டுகள் கட்டி தோரணங்கள் வந்து தொங்க விடுறதுக்கு இது வந்து அதிகமா வந்து பயன்படுத்துறோம் சார் இது இது வந்து வாடாமல்லி மலர்கள் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே இந்த இலை டைப்ல இருக்கக்கூடிய டைப் துளசி வந்து அதிகமா வந்து பயன்படுத்துறோம் துளசி வந்து நமக்கு தெரியும் வைல்டா வந்து நிறைய வரு வருங்க அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம் அது மட்டும் இல்லாம சாகுபடி பண்ணக்கூடியதும் விதைகள் விதைச்சு நம்ம வந்து நடவு பண்ணி அதுக்கு துளசியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நிலவு பாங்கான பகுதிகள்லயும் வந்து துளசி வந்து நல்ல ஈண்டு வருங்க தொடர்ந்து அறுவடை வந்துட்டே இருக்கும் இருபத்தஞ்சு முப்பது நாளைக்கு ஒரு அறுவடை செஞ்சுட்டே இருக்கலாம் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி துளசி போட்டு பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் மறு மருகா மறிக்கொழுந்து இது மூணும் வந்து முக்கியமானதுங்க மறு மருகா மறிக்கொழுந்து இது மூணு இருக்குங்க இதுல முத ரெண்டு வந்து அந்த அளவுக்கு வாசனை இருக்காதுங்க ஆனா மறிக்கொழுந்து வந்து நல்ல வாசனை இருக்கும் சார் மறிக்கொழுந்து வந்து சென்ட் வந்து நமக்கு தெரியும் நல்ல ஃபேமஸ்ங்க மறிக்கொழுந்து சென்ட் அதே மாதிரி ஆஹ் இது நல்ல வாசனை இருக்கிறதுனால மாலைகள் கட்டவும் பயன்படுதுங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா விதைகள் மூலமாக தான் வந்து நம்ம ப்ராபகேட் பண்றோம் சார் இது எல்லாமே இந்த தவணம் அப்படின்னு சொல்றோம் தவணம் ஆஹ் இதுலயே வந்து நிறைய ரகங்கள் இருக்கு மெடிசனல் யூஸ் ஆகுறது இந்த ஆர்டமிசியான்னு சொல்றோம் சார் இது வந்து ஆர்டமிசியா பேலன்ஸ் ஆர்டமிசியா ஆணுவா ஒரு ரகம் இருக்கு ஆர்டமிசியா ஆணுவா வந்து ஸ்வீட் வார்ம் முட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக்கா வந்து அதுல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்றோம் அதனால நிறைய இது இருக்குங்க அதுல வந்து நம்ம மாலைகள் கட்ட வாசனைக்காக பூஜைக்கு இது பயன்படுத்துறது வந்து மறு மருகா இந்த மறிக்கொழுந்து இது மூணும் வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்துறோம் இது ஒரு முறை போட்டுட்டோம்னா அறுவடை பண்ண பண்ண சைட்ல வந்து துளிர் வந்து தேர்வோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் வரைக்குமே நம்ம வந்து அறுவடை பண்ணலாம் ஒரு ஏழு எட்டு அறுவடை பண்ணலாம் சார் பண்ண 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 சைட்ல வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் முடிஞ்சதுன்னா திருப்பி உழவு ஓட்டிட்டு நம்ம திரும்ப வாய்க்கால் போட்டு திரும்ப வந்து நடவு பண்ணிடலாம் சார் அது மாதிரி பண்ணிடலாம் இதுதான் இது என்னன்னா ஒரு ஃப்ளவர் டெக்கரேஷன் பெஸ்டிவல் டைம்ல நம்ம வந்து எது இருக்கெல்லாம் வந்து ஒன்னும் சாமிக்கு வந்து படைக்கிறதுக்கு இது பண்றோம் இது மாதிரியான தோரணங்கள் வந்து கட்டி இது இது வந்து இப்போ இன்னைக்கு வந்து திருமலை திருப்பதியில வந்து ஆர்கிட் மலர்கள் இது மாதிரி பாருங்க மேரி கோல்டு எல்லா மலர்களும் கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான மலர்களை வந்து பயன்படுத்தி மல்லிகை பூக்கள் இது மாதிரி லட்சக்கணக்கான பூவை வந்து பயன்படுத்தி இது மாதிரி டெக்கரேட்டிவ் பண்றதுனாலதான் நம்ம உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த விலை பொருட்கள் வந்து அந்த இடத்துக்கு போய் ரீச் ஆகுறதுனால நமக்கு நல்ல தேவை இருக்கிறதுனால நமக்கு ரேட்டும் வந்து அதிகமா கிடைக்குதுங்க இது மாதிரியான பல்வேறு வகையான ஃப்ளவர் டெக்கரேஷன் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் இன்னைக்கு ரேட்டுங்க இன்னைக்கு வந்து அரளி பூக்கள் வந்து முந்நூறு ரூபாய் அரளிலேயே வெள்ளரளி மஞ்சள் அரளி செவ்வரளி செவ்வரளி பெரிய பெருசா இருக்கக்கூடிய அந்த ஐந்து அடுக்கு செவ்வரளி அது வந்து முந்நூத்தி நாற்பது ரூபா நந்தியாவட்டை பாருங்க நூத்தி அறுபது ரூபா சிறிய நந்தியாவட்டை சின்ன நந்தியாவட்டைக்கு நல்ல டிமாண்ட் ஏன்னா அது எடுக்கிறது மைனூட்டா இருக்கிறதுனால பூக்கள் அதிகமா சேராதுங்க கனகாமரம் மாதிரி தான் இருக்கும் அதிகமா சேராது அதனால வந்து ரேட்டு வந்து அதிகமா இருக்கும் முந்நூறு ரூபாய் இதனுடைய தேவை வந்து சடனா ரைஸ் ஆகும் நமக்கு அதனுடைய டிமாண்ட் வந்து இருக்கும்போது ரெண்டு ம
தனியா ப்ரைவேட்லயும் நிறைய கோல்ட் ஸ்டோரேஜஸ் இருக்கு அது மாதிரி இருக்கிற அந்த இதுல தோட்டக்கலைத்துறை மூலமாகவும் நம்ம இப்ப கோல்ட் ஸ்டோரேஜஸ் எல்லாம் வந்து என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் ஆஹ் ஃபுல்லாவே தமிழ்நாடு முழுக்கவே கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட இப்ப அந்த கோல்ட் ஸ்டோரேஜஸ் அதே மாதிரி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வேன் இது எல்லாமே வந்து விவசாயிகளுக்கு கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் அது மாதிரியான ஆஹ் அரசாங்கம் தரக்கூடிய ஆஹ் எல்லா தொழில்நுட்பங்களையும் அந்த மானியத்தையும் வந்து விவசாயிகள் வந்து பயன்படுத்திக்கணும் பயன்படுத்திட்டு இப்போ சின்னதா ஒரு அஞ்சு டன்னு கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் இல்லைனா பத்து டன்னு கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் அது மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ டிமாண்ட் இப்போ இருக்கு இல்லைங்களா ஆயுத பூஜை ஒரு வாரத்துக்கு இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி இருந்து பூக்களை வந்து சேகரிச்சு வச்சு இப்போ டிமாண்ட் இருக்கும்போது அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாங்க அது மாதிரி நம்ம வந்து விவசாயிகள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி இது பண்ணி பண்ணலாம் அது மாதிரியான லேட்டஸ்ட் தொழில்நுட்பத்தை எல்லாத்தையும் வந்து பயன்படுத்தி விவசாயிகள் வந்து நல்ல விளைச்சல் வந்து எடுக்கலாம் நல்ல விளைச்சல் எடுக்கிறது மட்டும் இல்லாம அந்த சரியான இடத்துல வந்து அதை பொசிஷன் பண்ணி மார்க்கெட்டிங் பண்ணி நல்ல வருவாய் வந்து எடுக்கலாம் சார் சரியான திட்டமிடல் வந்து கட்டாயம் வேணும் சார் சரியான திட்டமிடல் வேணும் அந்த டைமுக்கு வந்து அந்த டெசிஷன் எடுக்கணும் அதாவது நம்ம செடிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இந்த உரங்கள் கொடுக்கறதோ மருந்துகள் தெளிக்கிறதோ அதுக்கு தேவையான அந்த சின்ன சின்ன தொழில்நுட்பங்கள் அதாவது தின்னிங் பண்ணி விடுறதுங்க டீ சக்கரிங் சைட்ல இருக்கக்கூடிய கிளைகளை அகற்றி விடுறது மேல பிஞ்சிங் பண்ணக்கூடிய இது அதே மாதிரி புளவரிங் எடுக்கிறதுக்கு ஜிஎஸ்டி வந்து பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுவோம் சார் நம்ம குரோத் ரெகுலேட்டர் அந்த குரோத் ரெகுலேட்டர் மாதிரி ஜிஎஸ்டி மாதிரியான இது அந்த டைமுக்கு அப்ளை பண்றதுங்க அதே மாதிரி பிளான் ப்ரொடக்ஷன் மெசேஜ் பூச்சி வந்து வர்றது கடிக்குது அப்படின்னா அது கடிச்சு சாப்பிட்டு போற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண இது பண்ணாம ப்ரொபைலாட்டிக் மெசர்ஸா அதாவது இந்த கண்டிசிவ் கிளைமேட் வந்து இருந்ததுன்னா பூச்சிகள் வந்து தாக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது தெரியும் சார் ஏதாவது ஒரு அறிகுறி ரெண்டு அறிகுறி தெரியும் போதே நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தோம் சார் ப்ரொபைலாட்டிக் மெசர்ஸா போனோம்னா தான் ஏன்னா மலர்கள் எல்லாமே நமக்கு எக்கனாமிக் பார்ட் வந்து அந்த பூ தான் சார் அந்த இப்போ வேற இதுலயாவது கூட காய் வரும் பின்னாடி வந்து காய் வரும் அந்த காய் வந்து நல்லா வந்ததுன்னா போதும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் செய்யலாம் ஆனா மலர்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நேரடியா அந்த பூவை வந்து அந்த எக்கனாமிக் பார்ட்டியே கடிக்கும் போது அது அது எதுக்குமே வந்து உபயோகம் இல்லாம போயிடும் சார் அதனால மலர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பொற்பைலாட்டிக்கா போறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க அதுக்கு தகுந்த இலைகள் நல்ல ரொபஸ்டா வளருதுங்க சார் நல்ல தளதளன்னு வளர்ந்துட்டு இருக்கு அப்ப வந்து கட்டாயமா நமக்கு தெரியும் அந்த இலைகள் சாப்பிடக்கூடிய புழு வந்து அடுத்து வரும்னு தெரியும் அப்ப அது மாதிரி சமயத்துல அந்த நீம் ஆயில் மாதிரியான மருந்துகள் லைட் டோஸ் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் அது மாதிரியான மருந்துகளை வந்து நம்ம ப்ரொபைலாட்டிக்கா அந்த டைம் பார்த்து கரெக்டா வந்து ப்ரொபைலாட்டிக்கா அப்ளை பண்ணும் போது அதனுடைய சிவியர் டேமேஜஸ்ல இருந்து நம்ம தவிர்க்கலாம் அதே மாதிரி ரேட்டு வந்து இல்லாத சமயத்துல நம்ம அதை வந்து பராமரிப்பு இல்லாம அப்படியே கிடக்கிறதுங்க ஆடு மாடு வித்து மேய்க்கிறது அது மாதிரி எல்லாம் இல்லாம அந்த செடிகளுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய தொழிலுக்கு மரியாதை கொடுத்து கரெக்டா வந்து பண்ணணும்னா கண்டிப்பா வந்து நமக்கு நல்ல ரேட் கிடைக்கும் சார் உதாரணத்துக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க சார் இப்போ அரளி செடிகளை அப்படியே மாடு கட்டி விட்டாங்க சார் முப்பது ரூபா போகும்போது மாடு வயல்ல நடுவுல கட்டி விட்டாங்க அது பா அதை மெதிச்சு டேமேஜ் பண்ணிட்டு நடுவுல இருக்கிற புல்ல மேஞ்சிக்கிட்டு இது மாதிரி எல்லாம் டேமேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப சடனா அடுத்த நாளே வந்து நூத்தி ஐம்பது ரூபா ஆச்சுங்க இருநூத்தி ஐம்பது ஆச்சு நானூறு ஆச்சு நானூத்தி நாற்பது நேற்று நானூத்தி நாற்பது இன்னைக்கு முன்னூத்தி நாற்பது அது மாதிரி எப்போ ரேட்டு வரும் இப்ப முன்னூத்தி நாற்பது நானூறு விற்கும் போது இப்ப நமக்கு வேணும்னா அரளி செடி வராது இல்லைங்களா அது மாதிரி இருக்கிறத வந்து நம்ம அந்த ஒரு செய்யற தொழிலுக்கு வந்து நம்ம ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை வந்து கரெக்டா இது பண்ணி செஞ்சு கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணோம்னா அந்த தொழில்நுட்பங்கள் நுணுக்கங்கள் ரெண்டாவது வந்து ஆஹ் இது மாதிரியான திட்டமிடல் வந்து கரெக்டா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வந்து நமக்கு நல்ல ரேட் கிடைக்கும் சார் கிடைக்காம எல்லாம் போகுது ஆனா ஆவரேஜ் வந்து பார்க்கும்போது ஏன்னா பெரணியல் டைப் பாதி இருக்குங்க நம்ம எப்படி பிளான் பண்றோம் பாதி பெரணியல் பிளான் பண்றோம் பாதி வந்து ஆனுவல் பிளான் பண்றோம் பெரணியல் டைப்ல வருடம் முழுக்க இப்ப நமக்கு மல்லிகை இருக்குன்னா நம்ம வந்து மெயின் சீசனும் நம்ம கிடைக்கிற மாதிரி பிளான் பண்றோம் ஆஃப் சீசனும் கிடைக்கிற மாதிரி பிளான் பண்றோம் ஆனா ஆவரேஜ் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துடும் சார் செவன் 
இறுதி இது வரைக்குமே வந்து ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒவ்வொரு சின்ன 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 காரியத்துக்குமே அது எம்மதமா இருக்கட்டும் எல்லா மதத்திலையுமே வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம் அதனால அதனுடைய தேவை இருந்தே இருக்கு சார் அதனால இத வந்து இது வந்து நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் இது வந்து மலர்கள் சாகுபடிங்கிறது வந்து நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விவசாயிகள் வந்து இது மாதிரியான அஹ் மலர்களை வந்து சாகுபடி பண்ணி நிறைய வந்து விளைச்சல் எடுக்கணும் நிறைய லாபம் பெறணும் சார் கண்டிப்பா நன்றி நன்றி திரு குமரவேல் உங்கள் தகவல்களுக்கு மிக்க நன்றி இதுவரை மலர் சாகுபடி திட்டமிடல் நல்ல வருமானம் அதாவது பிளானிங் அண்ட் பிளான்டிங் ஆஃப் பிளவர் கிராப்ஸ் ஃபார் ஹையர் ரெவன்யூஸ் என்ற தலைப்பிலான தகவல் வழங்க கேட்டோம் வழங்கியவர்கள் திரு ஆர் குமரவேல் மற்றும் திரு எஸ் கண்ணன் ஆகியோர் தற்போது கேள்வி நேரம் ஆரம்பமாகிறது முதலில் நமது குழுவின் மூத்த உறுப்பினர் டாக்டர் இளங்கோவன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் இளங்கோவன் சார் பிளீஸ் ஒரு சிறப்பான ஒரு நீண்ட அருமையை கொடுத்தாரு தொழில்நுட்ப உரைகள் வந்து நமக்கு வந்து மாதிரி இருக்க இருக்க எல்லாரும் டிவிஷன் மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து அந்த நன்மை தரக்கூடிய லாபங்கள் சொல்ற போது இந்த வந்து அந்த அலங்கார மலர்கள் பத்தி நம்ம சொல்ல வேண்டியது இருக்குது மலங்காரம் மலர்கள் வந்து ஒரு ஆர்னமெண்டல் சாப்பிடுறீங்க இது மாதிரி வந்து ஒரு ரெஃபர் பண்ணி அது வந்து நீங்க நல்ல வியாபாரமா இருக்குது வேற முடியாது ரீட்டைல் சேல்ஸ் வளர்க்க போய் ஹோல்சேல் எடுத்துலேயே நல்ல லாபம் இருக்குது ஏற்கனவே கடந்த ஒன்று தெரிந்தோம் இந்த மல்லிகையில ஒரு திருச்சி மாவட்டத்தை பார்த்தா சொன்ன மாதிரி இந்த உற்பத்தியாளர்கிட்ட வந்து அந்த உற்பத்தியாளர்கள் வந்து அந்த மண்டிக்காரங்கள்ட்ட வந்து அடிமையா இருக்க மாதிரி ஒரு நிலைமை சொல்லியிருந்தோம் இதெல்லாம் ஒரு இடர்பாடுகள் தான் இல்லை ஆனால் நிச்சயம் லாபம் இருக்கு அந்த வளர்ப்பையர்கள் வந்து லாபம் இருக்குது இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு பல வகையான மயிர்களை பலர்கள் இருந்தால் கூட விவசாயிகள் சதவீதம் ஒரு இதை செய்யலாம்னு அப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் இருக்கிற இடத்துக்கு தக்க மாதிரி பிளான் பண்ண கூட ஒரு மரம் வச்சா கூட போதும் நல்ல மர மர வகைகளோட செஞ்சுக்கார மாதிரி இருக்கு சொன்னாரு அது வந்து நிகழ்ச்சி வேற ரேர் ஃபிளவரா இருக்கு ரொம்ப அதிசயமா அது கன்னியாகுமரி தான் கிடைக்காது அந்த கன்னியாகுமரி தான் நிறைய பார்க்கலாம் அந்த பூவை ஏன்னா நான் செண்பகமர் வந்து அருமையா இருக்காங்க சில ஊருகள்ல அது உற்பத்தி கூட இல்லாம இருக்கும் சொல்ல அந்த மாதிரி சில இது கொண்டு போது இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னாலஜி ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணி அதுல ஏதாச்சும் நம்ம வந்து ஒரு புரங்கி பேக்கேஜ் இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணி கொஞ்சம் நிறைய ஃபிளவர்ஸ் வைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இருந்தா கூட நீங்க நினைச்சு ட்ரை ஆல்சோ இந்த டேட்டா சரி சேர்ச்சு சேர்ச்சு இந்த ஃபீல்டு தேங்க்யூ சார் நல்லா இருந்துச்சு அருமையா இருந்துச்சு வரை தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் நன்றி சார் இளங்கோவன் சார் உங்கள் கருத்துக்களுக்கு நன்றி பண்ணுனா <laughs> சில சில ஆல்ட்ரேஷன் என்சைம்ஸ் அதெல்லாம் போட்டு அதை ஆல்ட்ரு பண்ண முடியும்ன்றாங்க அந்த மண் வளர்த்து அது உண்மையா அது வந்து ஏதாவது ட்ரை பண்ணிருக்காங்களா அந்த மாதிரி சார் சார் ஒன் இது என்னன்னா சார் இப்போ அதாவது நம்ம பூக்களுடைய மனத்திற்கு மனம் வாசனம் வருது இல்லைங்களா அதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு சில நியூட்ரியன்ட் வந்து நமக்கு இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் லெவல் இந்த உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த சல்பர் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கீங்க இந்த சல்பர் வந்து அதுக்கு முக்கியமா அது மாதிரியான இப்போ எப்படி வந்து நம்ம ஒவ்வொரு சினிகிரீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ கேபேஜ் காலிஃப்ளோர்லாம் அந்த வாசனை வர்றதுக்கு அந்த அரோமா வர்றதுக்கு அந்த சினிகிரீன் கண்டன்ட்டுக்கு சல்பர் வந்து ரொம்ப முக்கியமோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு மலர்களுக்கும் அது அதனுடைய அந்த கெமிக்கல் கண்டன்ட்டை ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு அந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகுதுங்க சார் இப்ப நம்ம பிளாக் சாயில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அயன் டெபிசன்சி வந்து பிளாக் சாயில வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் சார் அது மாதிரி நமக்கு அந்த டெபிசன்சி அந்த கலர் சார் சொன்னீங்க கலரை பொறுத்து இதுவா இருக்கும் நமக்கு வந்து நமக்கு லோமி சாயில வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸும் ஓரளவுக்கு வந்து கிடைக்கும் பிளாக் சாயில வந்து ஒரு சிலது கிடைக்காது அதே மாதிரி போரான் டெபிசன்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லா சாயிலுமே வந்து போரான் டெபிசன்சி இருக்குங்க சார் அந்த நுனி மொட்டுக்கள் உருவாகுறது அந்த வாசனை இருக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் உருவாகிறதுக்கு எல்லாமே அது ரொம்ப முக்கியமா இருக்குங்க சார் இது மாதிரி ஒவ்வொரு நியூட்ரியன்ட்டும் ஒவ்வொரு பங்கு வகிக்கிறதுனால அந்தந்த சாயில அந்த டெபிசிட் இருந்ததுன்னா அதனுடைய வாசனையினுடைய தன்மை அதனுடைய வளர்ச்சி அந்த ரொபஸ்டா வரக்கூடிய அந்த பூக்களினுடைய தன்மை எல்லாமே வந்து மாறுபடும் சார் அதை வந்து நம்ம சரி பண்றதுக்கு பெரும்பாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் நம்ம காம்பன்சேட் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்கானிக் மென்யூரை வந்து அதிகமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதாவது கெமிக்கல் இதை வந்து ஒரு பாதி குறைச்சிட்டு மீதி வந்து 
அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் அப்படி கொடுக்கும்போது கெமிக்கல்னுடைய கண்டென்ட் வந்து குறைச்சிட்டு மைக்ரோ நியூட்ரண்ட் வந்து ஒரு சில இலைதலைகள் வந்து நல்லா இப்போ போரான் சத்து வந்து இந்த இயற்கை இலையில வந்து போரான் சத்து வந்து அதிகமா இருக்கும் ஆவார இலையில மெக்னீசியம் ஜிங்க் இது மாதிரி அதிகமா இருக்கிறது இருக்கிறதுனால அது மாதிரியான இது யூஸ் பண்ணுவோம் ஆடாதோட இலைகள் இது மாதிரியான இயற்கை முறையில சாகுபடி பண்றவங்க அது மாதிரி போயிடலாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஃப்ளவர்ஸ்ன்றதுனால நம்ம மைக்ரோ நியூட்ரண்ட்டை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சார் அது மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டு ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோலியா ஸ்ப்ரேமோ மைக்ரோ நியூட்ரண்ட் கட்டாயம் கொடுக்கணும் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்ப்ரே ஃபோலியா ஸ்ப்ரே உதாரணத்துக்கு வந்து இரும்பு அஹ் குறைபாடு வந்து நமக்கு ஹெக்ஸ்வாராவிலையும் அதிகமா வந்து தென்படுதுங்க ரோஸ்லயும் வந்து அதிகமா தென்படுதுங்க அது மட்டும் இல்லாம அரளி செடியிலையும் குறைவா இருக்குதுங்க மல்லிகை பூக்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் சார் இரும்பு சத்து பற்றாக்குறை அது மாதிரி இருக்கும்போது இரும்பு சத்து ஃபெரஸ் சல்பேட்டு அது கூட ப்ளஸ் லைம் ஃபெரஸ் சல்பேட்டு கூட நம்ம இது சேர்த்துக்கலாம் சார் அது கூட சிட்ரிக் ஆசிட் சிட்ரிக் ஆசிட் ஒன் கிராம் இப்போ ஃபெரஸ் சல்பேட் வந்து அஞ்சு கிராம் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு அது கூட சிட்ரிக் ஆசிட் வந்து ஒன் கிராம் பவுடர் ஃபார்ம்னு இருக்கிறதுனால ஒன் கிராம் பர் லிட்டர் அது ரெண்டும் கலந்து தெளிக்க வேணும் சார் ஒரு வாரம் இடைவெளி விட்டு இடைவெளி விட்டு ஒரு நாலஞ்சு வாரங்கள் வந்து தொடர்ந்து தெளிக்கணும் அதே மாதிரி மண்ணுக்கு வந்து கொடுக்கறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மென்யூஸ் வந்து அதிகமாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அதனால் இந்த ஆட்டு எரு வந்து ரொம்ப சத்து அதிகமாக உடைய சார் இப்போ ஆட்டு எரு வந்து ஏன்னா நுனி இலைகளை வந்து மேயறதுனால அதில் வந்து மற்ற மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸும் இரும்பு சத்து வந்து அதில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வந்து ஆட்டு எரு வந்து உடச்சி அதை வந்து ஒரு செடிக்கு வந்து பத்து கிலோ பதினஞ்சு கிலோ அளவுக்கு வந்து நம்ம போடும்போது மாட்டெரு விட ஆட்டெரு மலர் பயிர்களுக்கு வந்து ஆட்டெரு வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க சார் ஆட்டெருக்களை வந்து அதிகமாக அது கூட பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து அதிகமாக பண்ணும் போ சேர்த்தி நம்ம கொடுக்கும்போது அது நல்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதுங்க சார் இப்படி நீங்கள் ஈவன் ஈவன் தோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு பிளாக் சாயிலே இருந்தால் கூட கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து ஆட்டெரோ மண்புழு உரம் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸோட சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொண்டு வரும்போது அது எல்லாமே ஹியூமஸாக மாறிடுது சார் ஹியூமஸாக மாறி நமக்கு வந்து அந்த பிஹெச்னுடைய அளவு வந்து குறைஞ்சிருக்குங்க அது ஆல்மோஸ்ட் வந்து அந்த அல்கலைன் பிஹெச்லேருந்து அப்படியே நியூட்ரலுக்கு வந்து நியூட்ரல் வந்து அசிடிக்டிவ் நியூட்ரல் அந்த ரேஞ்சுக்கே கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு சில இது வந்துருது சார் நம்ம நமக்கு நியூட்ரல் வந்தாலே போதும் சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துருச்சுன்னா கூட நம்ம நமக்கு எல்லாமே வந்து கிடைக்கும் நல்ல வளரும் சார் இது மாதிரி ஆர்கானிக் மென்யூர் வந்து பாதிக்கு மேலே நம்ம போட்டு இப்போ ஆட்டெரு மாதிரியான இது மைக்ரோ நியூட்ரண்ட் இதெல்லாம் கொடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம அதை வந்து கொண்டு வரும்போது அதனுடைய வாசனைத்தன்மை அதனுடைய ஈல்டு அதனுடைய ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அதனுடைய ஈல்டு அதிகமாக வர்றதுங்க அது எல்லாமே கொண்டு வந்துடலாம் சார் கட்டாயமாக முடியுது சார் அடுத்ததாக திரு அன்பழகன் சுப்பிரமணி பேசக்கு வந்திருக்காங்க சார் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு உங்க கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் சார் நான் அன்பழகன் மோஸ்ட்லி விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி வட்டம் நாங்க மோஸ்ட்லி சாமந்தியும் கோழிக்கொண்டியும் தான் அதிகமா ரொட்டீனா பயிர் பண்றோம் ஸோ ரெண்டு கொஸ்டின் சார் கிட்ட கேட்கணும் மல்சிங் பேப்பர் சாமந்தி சாமந்தி இல்ல செண்டு மல்லின்னு சொன்னீங்க சாமந்தி ஆக்சுவலா இப்போதான் செண்டு மல்லிக்கும் சாமந்திக்கும் வித்தியாசமே பார்த்தேன் இந்த செண்டு மல்லின்னு சொல்லும் போது மல்சிங் பேப்பர் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னீங்க இப்போ ரொம்ப ஷார்ட் டைம்ன்றதுனால இப்போ நம்ம பிளாஸ்டிக் பேப்பர் அந்த மல்சிங் பேப்பர் போட்டோம் அப்படின்னா எப்படி ஸோ ரீயூஸ் பண்ண முடியுமா சடன் எடுத்து எடுத்து வைக்கிறதுனால டேமேஜ் அதிகமாகுமா அது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து பிஞ்சிங் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க கோழிக்கொண்டையில இப்பதான் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறேன் நான் நாங்க இது வரைக்கும் பிஞ்சிங் வந்து பண்ணது கிடையாது இவன் தோறும் ரெகுலரா நாங்க பயிர் வச்சாலும் பிஞ்சிங் வந்து பண்ணது இல்லை ஸோ அதை பத்தி கொஞ்சம் சொன்னீங்க அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நல்ல நல்ல கேள்வி சார் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப மேரி கோல்டு வந்து நமக்கு வந்து ஐம்பத்தஞ்சாவது நாள் அறுபது நாள் அப்படி சாம்பிள் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சாவது நாள்லயே வந்துடும் வெயில் காலமா இருந்தா அஞ்சு நாள் முன்னாடி வரும் கொஞ்சம் குளிர் காலமா இருந்தா அஞ்சு நாள் பின்னாடி தள்ளி போகும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் சார் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப காய்கறி போடுறோம் மல்சிங் பேப்பர் போட்டு அதாவது ட்ரிப் இரிகேஷன் போட்டு பண்டு ஃபார்ம் பண்ணி ட்ரிப் இரிகேஷன் போட்டு நம்ம மல்சிங் பேப்பர் போட்டு நம்ம வந்து இப்ப தக்காளி பண்றோம்னு வச்சுக்கிங்க தக்காளி பண்ணிட்டு உடனே தக்காளி
அதே மாதிரி சிஸ்டம் தான் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேரி கோல்டு நடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பஞ்ச் பண்ணி மேரி கோல்டு நடுறீங்க உங்களுக்கு வந்து அறுபதாவது நாள் ஐம்பத்தஞ்சு அறுபதாவது நாள் சாம்பிள் வருது அதுல இருந்து ரெண்டு ரெண்டரை மாசம் நீங்க அறுவடை பண்றீங்க அறுவடை பண்ணி எடுத்துட்டு இப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் மேரி கோல்டு போடும்போது நெமட்டோட பிரச்சனை வராது உங்களுக்கு இந்த மெல ஆக்சுவலி தக்காளி எல்லாம் மெலடோ கைனி அப்படின்ற அந்த நெமட்டோடு பிரச்சனை வந்து அந்த வேர் முடிச்சுகள் வந்து அதிகமா இருக்கும் எல்லோயிங் ஆகிட்டு செடி காயிர அந்த பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமா வரும் இப்ப வந்து இதுல இந்த மேரி கோல்டு இதுல அந்த கெமிக்கல் கண்டென்ட் வந்து அந்த வேர்ல வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகுறதுனால நம்ம அடுத்தது வந்து தக்காளி நடும் போது நமக்கு இன்னும் நல்லா வருங்க எந்த விதமான நோய் இல்லாம ரொபஸ்டா வரும் அப்ப என்ன பண்ணணும் அந்த மேரி கோல்டு இதை வந்து ஒன்னா அந்த ஸ்டபுள்ஸ் வந்து அதோட கட் பண்ணி அப்படியே விட்டுடலாம் அப்படியே விட்டா ட்ரை ஆயிடும் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லைன்னா புடிங்க கூட எடுத்துடலாம் இல்லைன்னா வே அப்படியே அடியோட கட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா கூட அப்படியே ட்ரை ஆயிடும் அப்படியே மக்கி போயிடும் ஒன்றும் திரும்ப எல்லாம் தலைஞ்சி எல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசா வந்துட்டு இருக்காதுங்க அது மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம தக்காளியை வந்து நடுவுல நட்டுட்டு அடுத்து தக்காளி பயிர் வந்து எடுத்துடலாம் சார் உங்களுக்கு வந்து மேரி கோல்டுக்காகவே நீங்க தனியா போடணுங்கிறது நீங்க கட்டாயம் ஒரு முறை மல்சிங் பேப்பர் போட்டா அது கம்பல்சரி நீங்க ஒன் இயர் யூஸ் பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுல இருந்து மூணு கிராப் வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப நீங்க மேரி கோல்டு போடுறீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து தக்காளி போடுங்க தக்காளி போட்டீங்கனாலும் அந்த குச்சி வெள்ளம் நடுவீங்க இல்லையா உடனே பீன்ஸ் போடலாம் நீங்க பீன்ஸ் அதே இதுல வந்து பீன்ஸ் நட்டு அஹ் இப்ப அடுத்த சீசன் என்ன பண்ணலாம் தெரியுங்களா தக்காளி முடியுது இல்லைங்களா தக்காளி முடியும் போது அந்த குச்சிகள் வந்து இருக்குது இல்லையா ஏற்கனவே மேரி கோல்டு போட்டிருந்தீங்க இல்லையா அந்த ஸ்டபுள்ஸ் வந்து எல்லாமே மக்கி போயிருக்கும் அதை பிடிங்கி போட்டு அந்த மக்கி போன ஸ்டபுள்ஸ் வந்து பிடிங்கி போட்டு அந்த இடத்துல வந்து பீன்ஸ் வந்து ஊனி விட்டுடலாம் பீன்ஸ் ஊனி விட்டு அந்த குச்சி வழியா வந்து நம்ம ஏற்றி விட்டுருந்தோம்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்து அந்த ஒரே மல்சிங் சீட்ல மூணு கிராப் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இது மாதிரியான இதுதான் அடாப்ட் பண்ணணுங்க நம்ம அந்த ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஷார்ட் டியூரேஷனுக்காக ஒரு கிராப்புக்காக மட்டும் நம்ம போட்டு இது பண்ணி இப்ப நமக்கு எல்லா சமயம் வந்து ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா எழுபது ரூபா அது மாதிரி ரேட்டு கிடைக்குதுன்னா பிரச்சனை இல்லைங்க நம்ம எவ்வளவு நாளும் போடலாம் எத்தனை வாட்டினாலும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா மல்சிங் பேப்பர் போடணும்னாலே நீங்க இருபது இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணணும் அதனால இது மாதிரி மூணு கிராப் ஒரு முறை போட்டீங்கன்னா கம்பல்சரி நீங்க மூணு கிராப் எடுக்கலாம் முடியும் மோர் தென் தேர்ட்டி மைக்ரான் பயன்படுத்துங்க ஒரு ஃபார்ட்டி பிப்டி வரைக்குமே நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதான் வந்து இப்போ பிப்டி தான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க மோர் தென் ஃபார்ட்டி பிப்டி அந்த ரேஞ்சு தான் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க பட் நம்ம கம்பல்சரி தேர்ட்டி மைக்ரானுக்கு மேல தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் மூணு கிராம் கம்பல்சரி எடுக்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்க பயன்படுத்திங்க அதே மாதிரி பிஞ்சிங் வந்து கேட்டீங்க கட் பண்ணி விடும் போது ஆக்சிலர் வேகம் வந்து அதிகரிக்கும் மேல நேரா வளராம நேரா ஈக்கா நேரா அப்படி வளராம அந்த மெயின் பட்டு எடுத்து விடும் போது ஆக்சிலரி பட்டு சைட்ல இருக்கக்கூடிய பட்டு வந்து நமக்கு வந்து இதாகும் நல்ல அதிகமா வந்து வளரும் வீரியமா வளரும் அப்ப வந்து கிளைகள் வந்து அதிகமாகும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மேரி கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நிறைய பூக்கள் வந்து வேணும் ஒரு பூ இப்ப ரோஸ் மாதிரி கட்லோர்ஸ்னா பூ வந்து நேரா வந்து கார்மிக் வளர வந்து அது வந்து எதுவும் இல்லைங்க ஆனா இந்த முறையில வந்து நம்ம பிஞ்சிங் பண்ணும்போது பக்க கிளைகள் வந்து நமக்கு அதிகமாகும் அதிகமா ஈல்டு வந்து கிடைக்கும் அதுக்காக தான் பிஞ்சிங் பண்றோம் கம்பல்சரி பண்ணணும் ஹைப்ரட் ரகத்துல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ ஃபிளவர்ஸ் வந்து ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சாவது நாளே கூட என்ன ஆகுனா மொட்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது மேல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மொட்டு ஃபார்ம் ஆகுங்க அந்த மொட்டு ஃபார்ம் ஆகுறது அந்த மொட்டு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து வெஜிடேட்டிவ் குரோத் அரெஸ்ட் ஆயிடும் அதோட அரெஸ்ட் ஆயிடும் அப்புறம் பக்க கிளைகள் வந்து பிரியும் அது மாதிரியான ஒரு டெக்னிக் வந்து ஹைப்ரட் இதுல வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹைப்ரட் இதுல நேச்சுரலாவே அதுல கொடுத்துருக்காங்க பட் இருந்தா கூட நம்ம அந்த பிஞ்சிங் பண்றது அதை பிடிங்கி போட்டோம்னா இன்னும் ரொம்ப சைடு கிளைகள் வந்து வரும் வினாயக் பாபு ராணிப்பேட் சார் பாபு ராணிப்பேட்ல இருந்து பேசுறார் பிளீஸ் சார் அரளிய வேலி பயிர் மாதிரி போடலாம்னு ஒரு ஐடியா அது ஆறு மாடு சாப்பிடுங்களா சார் இப்போ அரளி வந்து ஆடு மாடு சாப்பிடாதுங்க சார் ஆனா கொஞ்சம் அப்படியே டேமேஜ் பண்ண கடிச்சு சாப்பிடாது டேமேஜ் பண்ணும் அவ்வளவுதான் பட் நீங்க வேலி பயிரா போடலாம் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லைங்க அதாவது என்னன்னா ரொபஸ்டா வளரும் சைட்ல போகும் பக்கத்து நிலத்துக்கு போகாம தொந்தரவு இல்லாம அதை போட்டு பாதுகாப்பிடுவோம் வ
சால்ட் சாயின் உள்ள இடங்கள்ல பிஹெச் அதிகமான இடங்கள்ல அர்லி சாய் அற்புதமா வருது அர்லி சரி வந்து கிஃப்ட் மாதிரிங்க அது பிஹெச் அதிகம் உள்ள சாயில் வேற பிளவரே வராது நம்ம வந்து அர்லி கிளையை வச்சு வச்சா சம்பாதிக்கலாம் ஒரு நல்ல நாலஞ்சு வெரைட்டிஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி டெய்லி இன்கம் இருக்கிறேன்னு கேட்டாக்கா சின்ன விவசாயிகள் கூட வந்து டெய்லி காசு பாக்குறதுக்கு அர்லி மாதிரி கிடையாது ஏன்னா கிளைமேட்டால பாதிக்கப்படாது பழைய காலத்து மாதிரி வெயில் காலத்துல நல்லா காய்க்கும் நல்ல நிறைய பிளவர்ஸ் கிடைக்கும் சோ நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளப்லேயே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் சம்மான் வைக்கிறதுல முக்கியமான கிளப்பா இருக்காது சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சு எந்த சேதம் கிடையாது அது பாய்சன் அது இல்ல அதுல வந்து எந்த விதமான பேட் டேமேஜோ அது மாதிரி அதிகமான பிரச்சனை கிடையாது ஒரே ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனை தான் வரும் இல்ல மருந்து அடிக்க தேவையில்லை சோ இட் கேன் பி ஆர்மி எனி ஆஃப் ஃபார்ம் நேச்சுரல் ஃபார்மிங்ல அருமையான கிராப் சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் கூடுதல் தகவல்களுக்கு நன்றி கனன் சார் உங்க கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மல்லி அதாவது மலர்களுக்கு மனம் இருக்கிறது வந்து மண்ணினுடைய தன்மையை வச்சா அல்லது அதுக்கு வந்து வளமூட்டுறது ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி சார் கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா மண்ணினுடைய தன்மைக்கும் மலருடைய மனத்துக்கும் நிச்சயமா ஒரு தொடர்பு இருக்குங்க குறிப்பா நம்ம வந்து மல்லிகைன்னு எடுத்துட்டோம்னா மல்லிகையில வந்து நல்ல மனம் தரக்கூடியது மதுரை மல்லி மதுரை மல்லியும் திண்டுக்கல்ல இருக்கக்கூடிய மல்லி அதே மாதிரி இங்க சேலம் மாவட்டத்துல அயோத்தியப்பட்டினம் பனமரத்துப்பட்டி இந்த மாதிரி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மல்லிகைக்கு தனி மனம் இருக்குங்க சார் அது நிச்சயமா வந்து மண்ணினுடைய தன்மை தான் மண்ணுடைய தன்மை வந்து சரியா இருக்கிறதுனால மலர் வந்து நல்ல மனமா இருக்கு ஓனங்க சார் அடுத்தது வந்து இந்த மலர்கள் வந்து நம்ம டெய்லி ம மகளிர் வந்து தலைக்கு சூட்டுறதோட பூஜைக்கு தேவையான தேவையை ப பயன்படுத்துறது இல்லாம நமக்கு நிறைய வகையில வந்து பயன்படுது இப்ப வந்து முன்னாடி எல்லாம் வெளிநாட்டுல மட்டும்தான் இந்த பொக்கையை கொடுத்து வரவேற்கிறதோ அல்லது வந்து அந்த பிளவரை வந்து பிளவர் வேஸ்ட் வச்சு ஒரு கார்பரேட் ஆஃபீஸ்ல வந்து வச்சுட்டு இருக்கிறதோ அல்லது ஒருத்தரை வரவேற்கிறதுக்கு மலர் கொடுத்து பண்றதுன்றது வந்து ஃபாரின்ல உள்ள கல்ச்சர் அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி 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 எல்லா இடத்துக்கும் பரவிடுச்சுங்க சார் அதனால அந்த மலர்னுடைய தேவை வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கு இப்ப ஒரு பர்த்டேன்னு சொன்னா கூட கிஃப்ட் கொடுக்கறத மலர்ல வந்து பொக்கே வச்சு கொடுக்குறாங்க கார்லண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி கல்யாணத்துல கூட நம்ம அந்த மாதிரி பண்றாங்க ஸோ அதனுடைய தேவைகள் கூட வருது கல்யாணத்துல வந்து மணவரையை டெக்கரேட் பண்றதுக்கு நிறைய மலர் யூஸ் பண்றாங்க சார் அதுல குறிப்பா பார்த்தோம்னா வாடாம இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூணு நாள் தாங்குற மாதிரியான மலர்கள்லாம் எவ்வளோ வெயில் இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ அந்த ஹாட்டா இருந்தா கூட தாங்கி வரக்கூடிய மாதிரி ஆந்தூரியம் ஜெர்பரா ரோசஸ் இந்த மாதிரி மலர்களை வந்து பயன்படுத்துறாங்க ஸோ மலர் தேவை வந்து அதிகமாயிட்டு தான் இருக்குங்க சார் அடுத்து இன்னொரு பாயிண்ட் சார் இந்த மல்ச்சிங் பத்தி கேட்டிருந்தாருங்க மல்ச்சிங் வந்து அதை வந்து டாக்டர் குமரை வந்து அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாருங்க மல்ச்சிங் வந்து ஒரு முறை நம்ம பயன்படுத்தோம்னா இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது மைக்ரான் அளவு கொண்ட மல்ச்சிங் ஷீட் நம்ம பயன்படுத்தும் போது டெஃபினட்டா ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டுல இருந்து மூணு கிராப் வந்து தாராளமா எடுக்கலாங்க ஸோ அதனால வந்து இப்ப ஷார்ட் டுரேஷன் கிராப் மேரி கோல்டுக்கு நம்ம பண்றதுனால ஏதாச்சும் பயன் இருக்குமா அப்படின்னா டெஃபினட்டா பயன் இருக்கு இருக்கும் மல்சிங் போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் ஆர்வஸ் வந்து அதிகமாகும் சார் அடுத்தது மலரினுடைய சைஸ் அந்த குவாலிட்டி அது இம்ப்ரூவ் ஆகுதுங்க அசுவனுடைய கண்ட்ரோல் வந்து குறையுதுங்க வெயில் பட்டுப்பட்டு மல்சிங் ஷீட்ல ஒரு கெமிக்கல் வந்து ரியாக்ட் ஆகி வரும் அது வந்து இந்த அஸ்வினிய வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பல நன்மைகள் இருக்குங்க அதனால மல்சிங் ஷீட்டை வந்து தாராளமாக போட்டு ஒரு விவசாயங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஒரு கிராப்புக்கு மட்டும் இல்லைங்க ரெண்டு வருஷம் வர இருக்கிறதுனால மூணு கிராப் சர்வசாதாரணமாக எடுக்கலாம் சார் ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல வந்து கருத்துங்க சார் நன்றி சார் நன்றி சார் நன்றி சார் நன்றி கூடுதல் தவறுகளுக்கு நன்றி திரு கண்ணன் அத மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன சந்தேகம் அதாவது நம்ம வந்து பழங்களை பொறுத்தவரையில அதுலயும் குறிப்பா வாழைப்பழங்கள் தேனி கம்பம் பகுதியில உள்ள கம்பம் வேலையில உள்ள வாழைப்பழத்துக்கு தித்திப்பு அதிகம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல டேஸ்ட் அதிகமா இருக்கும் வள்ளியூர் தாண்டியாச்சுன்னா கொஞ்சம் குறையும் வள்ளியூர் தாண்டி திருநெல்வேலியில எல்லாம் அதோட சுவை குறையும் தித்திப்பு குறையும் ஆனால் தேனி மாவட்டத்துல அந்த கம்பம் வேலையில வந்து சுவை ரொம்ப அலாதியா இருக்கும் அதே மா அதுக்கு காரணம் வந்து பொதுவாக வந்து செம்மண்ல வந்து பொட்டாஷியத்து அதிகமா இருக்கிறது ஒரு காரணமாக சொல்லுவாங்க 
சோ இது மாதிரி மலர்களின் வாசனத்திற்கும் வாசனைக்கும் ஏதாவது அதாவது உரச்சத்துக்கும் தொடர்பு ஏதோ இருக்குதா அப்படி தகவல் தெரியுமா நிச்சயமா இருக்குங்க சார் நிச்சயமா வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி கம்பம் வேலி ஏரியாவில் வந்துட்டு பொட்டாஷ் அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் வந்து அதாவது பயிரை பொறுத்தவரை நமக்கு வாழையும் மிளகாயும் ஹெவி ஃபீடர்ஸ் அதுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம சத்து கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல குவாலிட்டியான ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கும் டேஸ்ட் இருக்கும் மனம் இருக்கும் அதே மாதிரிதான் மல்லியும் சார் நன்றி நன்றி தகவலுக்கு நன்றி சார்பு சார் பிரசன்டேஷன் மிக தெளிவாக அழகா இருந்தது அதுல வந்து அதாவது எந்த சீசன்ல எதை போட்டு எந்த ஊருக்கு எந்த கொஞ்சம் வரையில் இதுல ஒரு சின்ன அடிஷன் என்னன்னா வெளிநாடுகள்ல வந்து ஜூன்ல இருந்து ஏப்ரல் போர்டீன் நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு டே உண்டு வேலண்டைன் டே வரைக்கும் அங்க வந்து சிவப்பு பூ வெள்ளப்பூன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ் உபயோகிக்கிறாங்க குறிப்பா இங்கிலாந்துல 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 அதுல கருப்பு கருப்பு கலர் ட்ரெஸ் போட்டு கருப்பு பூ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வர்றது இல்லை கிடைக்கிறதுல பொதுவா எனக்கு தெரிஞ்சு கருப்பு பூ இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கருப்பு பூவுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கருப்பு சாயம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இப்ப இப்ப இந்த இந்த இப்ப இது இப்ப இது நடக்கல இப்ப நம்ம இப்ப ஒரு பண்டிகை நடக்கல வேற வேற ஒரு கலர்லாம் போட்டு ஆமா கருப்பு கலர்லாம் போட்டு போற மாதிரி அங்க கேலோஸ் டேன்னு இருக்கு கேலோன்னா அந்த பேய் பேய் மாதிரி பேய் மாதிரி வேஷம் போட்டு போறாங்க அப்போ கருப்பு கலர் பூக்கு அவங்க வந்து கருப்பு கலர் அடிச்சுக்கிறாங்க கருப்பு கலர் இல்ல அதனால வெளிநாட்டுல உள்ள பூக்கள் பெரும் பெரும் பெரும்பாலும் அரேபியாவில இருந்து வர மாதிரி தோணுது அரேபியாவில ஸ்கிரீன் ஹோஸ்ல நிறைய பிளவர் வளர்க்குறாங்க அது மாதிரி இஸ்ரேல்லையும் நிறைய வளர்க்குறாங்க நினைக்கிறேன் பிளஸ் பெங்களூர் பிளஸ் பெங்களூர் அது அது அதான் என்ன சொன்னா நம்ம ஒரு பிளவர் இது பண்ணோம்னா நம்ம மார்க்கெட்டபிலிட்டி கிடைச்ச பண்ண பாரிங் பையர் கிடைச்சுன்னா என்ன விஷய விசேஷமா இருக்கும் அடுத்து ஒரு சின்ன அனுபவம் என்னன்னா நான் வந்து விவசாயம் பண்ணும்போது அப்பாவுக்கு அப்புறம் விவசாயம் பண்ணும்போது எனக்கு இன்கம் இன்கம்னு இன்கம்னா லாபம் இன்கம் வேற லாபம் வேற லாபம்னு வந்து வந்தது பாடர் சொர்க்கமும் அடுத்து வந்து இந்த பூ இருக்குல்ல இந்த மேரிகோல்டு பூ தான் மேரிகோல்டு அப்ப ஆண்டாள் கோயிலிட்ட நம்ம பூவெல்லாம் விற்கிறாங்க பாத்தீங்களா எதுக்கு நம்ம ஒரு மார்க்கெட்டு கொண்டு போறோம் நம்ம டிவி ஸ்ட்ல வர்றமே ஒரு இருபது கிலோ தூக்கிட்டு வந்து இவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டா என்ன அப்படின்னு கேட்டு பூக்கார்ட்ட கேட்டேன் அந்த இப்ப இல்ல சார் வாங்க இங்க வந்து ஆண்டாள் கோயில்ல இந்த பூ வாங்க மாட்டாங்க ஆண்டாள் கோயில்ல பெருமாளுக்கு போட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சாமி போட்டா எலி வந்து பெருமாள் சில மேல ஏறிடும் அப்படின்னு அந்த அந்த ஸ்டிக்கி ட்ராப்பு கடைக்கு போகும்போது ஏடிய ரெண்டு பேர் ஸ்டிக்கி ட்ராப் வாங்கிட்டா ஏடிய எலி பிடிச்சலாம் சொல்லி வச்சோம் அப்ப எலி கரெக்டா மாட்டிக்கிடுச்சு அந்த சாமந்தி பூவுக்கு எலி அட்ராக்ஷன் வந்து உண்டு நீங்க இதுல வந்து நான் ஒரு மக்களுக்கு சொல்ல வந்து என்னன்னா பயிர்ல எந்த பிரச்சனைனாலும் பாதிக்கப்பட்ட பயிரை எடுத்து கொண்டு போய் அருகிலுள்ள வேளாண்மை அலுவலர் தோட்டக்கலை அலுவலர் அல்லது கேபிட்டில காட்டி தக்க மருந்து சொல்லி வாங்குங்க நீங்களா சொல்லி ஏதாவது மருந்து அது டோஸ் இல்லாம அந்த பரவும் திரவம் இல்லாம ஒட்டும் திரவம் இல்ல பரவும் திரவம் இதெல்லாம் போடாம தெளிச்சோம்னா எஃபெக்ட் குறையத்தான் செய்யும் இது சொன்னாங்க சார் வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் பத்தி சொன்னாங்க இம்பார்ட்டன்ட் என்னுடைய பார்வையில மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் வந்து வருங்காலத்துல வருங்காலத்துல நியூட்ரிஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு டாபிக் வரும் நியூட்ரிஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த நியூட்ரியன்ட் அடிச்சா இந்த பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஆகும் அது மாதிரி அது மாதிரி டாபிக் டெவலப் ஆயிரும் இது வந்து அரௌண்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்லயே வந்துருச்சு இருந்தாலும் நம்ம வருங்காலத்துல பூச்சி மருந்து போயக்கூடாத மாதிரி வரும்போது இது ஒண்ணு வரும் மிக நன்றி சார் நன்றி சார் நன்றி முருகேசன் சார் உங்கள் கருத்துகளுக்கு நன்றி சார் இந்த மேரிகோல்ட்ல வந்து இருக்கீங்களா அது வந்து எக்ஸ்ட்ராக்டர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்க கோழி தீவனம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல மிக்ஸ் பண்ணி கோழிக்கு கொடுத்தோம்னாக்க அந்த ஃப்ரெஷ்ஷனுடைய கலர் மாறுது சார் இது ஃபாரின்ல வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்ஷா அப்படியே சாப்பிடுறது ரெஜிஸ்ட்ரேட் பண்றாங்க அதனால இந்த கோழி தீவனத்துல சேந்தவில வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அந்த கலரிங் ஏஜென்ட வந்து போட்டு கொடுக்கறதுனால கோழியினுடைய ஃப்ரெஷ் வந்து 
ஒரு ரெடிஷ் கலர் தான் ஆகுதுங்க அது ஒரு ஆடட் பாயிண்ட் சார் ஓகே சார் थैंक यू சார் थैंक यू सर थैंक यू கர்ணன் சார் உங்களுக்கு அவர்களுக்கு நன்றி இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு நல்ல தகவலை தாங்கி வந்த நிகழ்ச்சியாக அமைந்தது மலர் சாகுபடி திட்டமிடல் நல்ல வருமானம் என்ற தலைப்பிலான இன்றைய நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக வழங்கிய திரு எஸ் கண்ணன் மற்றும் திரு ஆர் குமரவேல் அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இன்றைய நிகழ்ச்சியை மறுகூட்டும் வகையில் பல்வேறு கருத்துக்களையும் தகவல்களையும் தெரிவித்த நமது பங்கேற்பாளர்களுக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நாளை மறுதினம் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்